habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Star TV. Karibu tena katika wasa huu wa licho letu ndani ya habari. Tujadi ya kina kwenye uwanja wa habari. Na mimi naitwa Bernard James na nipo na mwenzangu Abdalla Othman aka Al Habib. Sio aka ita Al Habib Abdalla Othman. Al Habib Abdalla Othman. Sawa? Umeamka salama? Mimi salama sijui Bernard tangu mm. jana tulivyoachana. Mm mkoaje e, usiku wako bwana umeenda vizuri na ndio maana tupo hapa kumfahamisha mtazamaji kila ambacho anastahili kufahamu mm. mm. bila kusahau leo kula Algeria e, bendera ya Tanzania na peperusho Dar es Salaam Africans mm. watakuwa wanjani kuna kuna mtu aliulizwa e, akaambiwa bendera ya Tanzania na peperusho akasema hapana apeperesha bendera ya Tanzania <laughs> bwana peperesha bendera ya klabu <laughs> ya klabu eh <laughs> Kwa ni mashinana ya klabu. Kwa hiyo kila mtu afe na vyake. Hilo kuna jana mtu akasema alafu andishwa habari kana anaambia nyinyi mkikaa pale mnatuambia ili swala la kitaifa mm. tuwe wazalendo na nini. Lakini shida ama bwana kishashinda swala la uzalendo linakuwa lipo linakuwa okay. swala lao. Kwa hiyo naona tatizo jingine. Ndio maana wengine wanasema kwamba kila mtu afe kile yake, si ndio? <laughs> na mtazamaji wakati tukifungua kipindi pia tunaitakia kila la heri da Dar es Salaam Africans wa Kilisho Tanzania katika mashindano ya kimataifa kombe la shirikisho barani Afrika na leo ndo finali e, ya pili sasa na ndo ya mwisho ambapo leo kikombe kitatolewa na wakicheza dhidi ya USM Algiers. Kwa hiyo atakaye shinda ndo anatangaza mshindo rasmi. Ya, yeah, bila shaka. E, yale mabao mawili wanasema kama ulinipiga kwangu nyumbani na mimi naweza nikupiga kwako vile vile. Inawezekana pia. Tumeona utani wa hapa hapa na pale mm. mvua ikinyesha kule eh wengine akaandika yani wakawa anahitaji klabu nyingine pale wamesababisha mvua huko na huko tena wamesababisha tena hii, hii mvua sasa itakwaje eh <laughs> sawa lakini yote kwa yote ukiangalia pia uzefu wa mvua mm. eh, mimi nafikiri yanga na uzefu wa mvua kuliko wale uko arabuni uko huku desert huku sisi mvua ndio inyesha mara kwa mara kwa hiyo inabidi yanga na inveve zaidi mvua sio mm, lakini mvua ilishindwa kutufeva hapa nyumbani <laughs> sawa basi kwa niaba ya Elisha Ndalo na Venita tukaribisha katika kipindi hiki. Wewe ni sehemu ya kipindi hiki kupitia namba 0688817818 0688817818 nane Venita ataziweka hapo namba uweze kushiriki nasi kwenye kipindi kwa kutondikia ujumbe wako mfupi na baadaye utapiga simu. Sasa leo tunajikita katika eneo moja. Hivi vyombo vya habari vimekuwa vikinyoshwa kidole kwa mambo kadha kadha lakini leo E, sio hiyo tuandike 0688817818 vyombo vya habari vimekuwa vikinyoshewa kidole na kikubwa zaidi ni kwamba kumekuwepo na mambo mawili mm. labda kwa Kiingereza ni same misinformation disinformation mm. unaweza ukatoa taarifa ambayo si ya kweli lakini ukweli unao moyoni ndio yeah. ukawa na malengo fulani na hii ndio disinformation ambayo mara nyingi inatumika serikalini labda kiongozi anataka kuongelea labda kuhusiana chama fulani labda tunaweka kwenye uchaguzi yeah. chama fulani cha habari katoa habari kuhusiana chama fulani lakini hiyo habari wanaufahamu kwamba hii habari si ya kweli lakini vyombo vya habari vikatoa ile habari na tunapokwenda kwenye misinformation ni kwamba mwandishi wa habari anakuwa hafahamu hafahamu kweli wa ile habari mm. lakini anipeleka kwenye jamii pasipo kufahamu kwa mwisho wa siku haya yote yanasababisha taharuki kwenye jamii na tuna mifano mingi tu kwa hivi karibuni kuna lile lilotokea Arusha. Mm. E, kwa bwana Isaac Kimyagi hatuingili mahakama ama mm. vyombo vya vinavyosimamia sheria vinavyofanya lakini tunachoangalia ni vyombo vya habari. Vimelaumiwa kwa sababu mpaka daktari anakuja daktari wa kwanza wa pili. Mm. Anakuja kutoa taarifa kwamba ikithibitika kwamba huyu ametobolewa macho. Mm. Yaani daktari anafika e, kiwango cha kusema kwamba mimi nipo tayari kunyang'anywa hata hadhi ama <laughs> kama itadhibitika hivi mm. kasa mambo vya habari e, kazi yake ni nini na ukiacha hilo kuna la binti ule ale ameshatangulia mbele ya haki Mwenyezi Mungu ampumzishe pema na vyombo vya habari pia vimenyoshwa kidole mm. kwamba vina vina conclude vinafika kwenye hitimisho na vina hukumu kwamba hili limetokana na hivi na sio hiyo tu wakati mwingine vyombo vya habari vimekuwa vikihukumu kwamba fulani ni jambazi Mm. Unakumbuka leo ulitokea kule Musoma pia mkoani Mara kule e, vijana wa nne walipoteza maisha baada ya ku, 
kile kicho inaonekana kwamba aliuawa okay. e, lakini ukiacha hilo kuna wale walinzi ambao ni wa kujitolea ambao wenyewe pia ilionekana kwamba wameshamuli lakini vipo vya habari vinaenda kwenye conclusion kwamba waliofanya vile ni majambazi sasa yapo mengi ambayo leo tunataka tuyapatie majibu katika kipindi hiki nafikiri kuna mifano mingine au pia ile umeshaliona pia abdala katika vyombo vya habari ya yeah, sahihi uh, katika vyombo vya habari ukiangalia wiki hii kumekuwa na matukio kadha wa kadha ambayo vyombo vya habari tunaoni tunanyoshwa sana vidole mm, mm. ukiangalia jana tu uh, mkuu wa JKT alizungumza no. uh, kuna baadhi ya video zilikuwa zinaonyeshwa zikionyesha kwamba pengine kwenye kwenye kambi za jeshi kuna 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 hali ngumu hmm. watu wananyanyaswa au unyesaji wa kijinsia na vitu kama hivyo. Sasa katika taarifa kama hile ama katika vipande vile vya video manake unaweza kawa na mawili ama yote matatu. Okay. Ukianza na misinformation. Pengine msambazaji wa ile taarifa hakujua kama kile kitu hakufanya nini e, si sahihi. Hmm akakirusha naye katika eh, kichombo chake ama katika blogi yake ama katika channel yake ya YouTube na sehemu nyingine. Lakini pia tunaweza tukaenda kwenye disinformation. Hiyo ya kwanza ni misinformation. Ameipeleka lakini hajui kama ni ukweli ama ni uongo. Yakajua ni kweli lakini kumbe ni uongo. Ya pili kwenye disinformation ni pia inaweza ikaingia. Huyu bwana aliyesambaza pengine anajua kabisa hili jambo ni uongo, ni uongo mtupu lakini akaipeleka akiwa na, na dhamira yake mm. ya pengine anataka watu waifikirie vibaya JKT ama wafanye jambo lolote. Okay. Lakini pia inaweza ikaenda hadi kwenye mali information. Mm. Pengine yule bwana sasa e, kuna ukweli wa hicho kitu, alafu yeye akataka upeleke ili kuamsha pengine maandamano watu waandamane wafanye jambo baya. Mm. Sasa ukiangalia katika uh, uh, taarifa kama hizi na ukienda kwenye taarifa ambayo umeizungumza hapo ya kuhusu kile kilichotokea Arusha yule mwanaiza kimyangi na kimyangi na mwanamama akasema alitobolewa macho wengine akasema kangolewa na jino na vitu vingi sasa tatizo linapokuja waandisho habari sasa hivi tumekuwa watu wa kutoa hitimisho kabla hata kuthibitisha mm. eh, hili tukio na pengine hii naweza nikasema inasababishwa na ile neno lake la kitaalamu nimelisahau lakini kila chombo cha habari kinahitaji kuwa cha kwanza kutoa taarifa husika sasa hii inasababisha wanashindwa kupata uthibitisho kutoka kwa vyombo husika ama kwa watu husika kwa mfano anapaswa kutoa taarifa ya fulani amehusu ame, masuala ya afya kwa mfano ametobolewa jicho sio mwandishi wa habari ndio amengolewa jino sio mwandishi wa habari hata kama unaona ili jicho pengine hapa kama lime, limetoboka lakini wewe hauna eh, hauna mamlaka ya kutoa thibitisho kwamba hiki kimefanya nini kimefanyika mm. na ndio maana unaenda kwa daktari useme bwana ili jicho limetoboka ili jicho pengine limebanduka ama kuna moja mbili tatu na ndio maana wakati tunafundishwa tunaambiwa hata kama umeenda kwenye ajali imetokea umeona miili milala pale chini wewe mwandishi wa habari hauna mamlaka kusema watu kadhaa wamekufa. Mm. Wewe kwa sababu hauna nini mamlaka hayo na wewe sio kuthibitisha hilo. Daktari akishasema wamekufa, tunaweza tukasema kweli amekufa. Amekuja polisi amethibitisha kweli bwana taarifa ya daktari imesema amefariki na wao wamejidhidhisha amefariki. Hapo taarifa inaweza kwenda. Mm. Kwa hiyo uandishi wa habari hapa kuna sehemu tunakosea pengine ile kutokutaka kuthibitisha kwa vyombo husika. Tunaambiwa chanzo ma, chanzo taarifa si chanzo chanzo maarifa na chanzo mamlaka vyote viwepo katika taarifa hapo ndio unaweza ukatoa taarifa yako sawa na mtazamaji na sasa bila shaka tumesha jenga hoja nawe sasa waweza ukawa na sehemu ya kuingia kwa hiyo kama una ushauri una maoni una swali basi utatupitisha kwenye ujumbe mfupi kupitia namba 0688811811 hapo baadaye itakupa nafasi ya kuweza kutupigia simu na kuongea nasi moja kwa moja nawashukuru sana RJ Classic Furniture pamoja na Fred Fashion ambao ndio wasanii wetu kwenye kipindi kwa siku ya leo. Sasa tupo na mgeni wetu hapa ili kuweza kujadili haya kwa mm-hmm. kina. Mimi na Abdal tutakuwa tukichomekea hapa na pale, mm-hmm. lakini tupo na mgeni wetu. Na huyu si mwingine bali ni mwandishi wa habari mwenzetu Mbobezi. Yeah. Huyu si mwingine bali ni Edwin Soko lakini ni mwenyekiti wa klabu ya wa habari ya mkoa Mwanza MPC. Yeah. Na lakini pia ni huyu ni miliki wa shule. Shule inaitwa eh, Santa Edwin pre and primary school. Sasa jina lake alafu yeye pia ndo mmiliki wa ile shule. Sawa. <laughs> <laughs> vile vile ni mkufunzi. Yeah. 
e, huwa anatoa mafunzo ya hapa na pale e, kuhusiana na usalama kimtandao okay Iseme hivyo digital security na pia ni mwenyekiti wa Oje Data anapambana na matumizi ya dawa za kulevya e, migogoro hapa na pale lakini pia anatoa mafunzo ya kina vile vile ni mdau wa kweli kweli wa, wa maendeleo Edi ni soko nafikiri hakuna nilo sawa eh kabisa <laughs> Ndau kindaki ndaki wa maendeleo. Wana unge malizia buwana wa Star TV. Na mimi ni tegeza ya kasa wa hivyo. Edu ni soko buwana juzi kwenye miaka thalafini ya uhuru wa vyongo vya kambari. Tulifanyia pali nyaka hoja. Na ama kwa kika likuwepo wageni wengi sana sana sana. Na hiyo iliandaliwa pia na NPC. Na mpongeza sana waliandaa hiyo. Na walikuwepo wageni wengi. Wadao mbali 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 mbali. Lakini liflahi sana kamanda wa polisi wa mkua mwanza mtafungwa. Alipoeleza kwamba yeye alikuwa amefurahi sana kuja kuonana na Edwin Soko. Mm. Pale. Lakini kuja mwanzo wakati anakuja ali kati ya watu ambao walikuwa wanatamani kuonana nao, kufanya nao kazi ni Edwin Soko. Lakini kikubwa alichoongea alisema kwamba Edwin Soko pia alimekuwa ali kimona mm. na kumsikia mm. na kupima ufanisi wake kupitia vipindi vya Star TV, hicho leo ndani ya habari. Okay. Eh. Kwa hiyo sio credit ndogo. Ya mimi mwenyewe Edwin Soko nilikuwa mara nyingi nasikia tu sauti yake. E, uko tunazungumza na nini lakini yeah. kumbe ndo namuona na ndo nimeanza kumuona na hapa leo nimekaa naye ni fahari kidogo. Sasa huo ndo udau sasa. Mm-hmm. Pia wa start hivi kwa sababu hapa ni nyumbani kwake. Okay. Hele ni karibu sana. Asante sana bwana. Mimi hapa nyumbani bwana. Wewe ni nyumbani kwako. Maka napataga shida sana ninaposafiri huko nje ya mikoa kukutana na mtu kitu cha kwanza ananiambia ni Kona Star TV. Mm. Na nimekuwa nikikusumbua sana nikasema toka... sasa mm. Star TV kwa kweli jamani mm. basi nimetufanya tumekuwa wakubwa sana lakini ndio udau wenyewe. Yeah. Yeah. Na nimekuwa nikikusumbua sana kwa Juma Matatu. Yeah, Uje, exactly. Anaambia upo kwa Edwin. Unajua ni soko yupo busy sana. Yeah, tani, Alikuwa Zanzibar kule na amekuwa kisafiri hapa na pale. Sasa karibu sana soko. Yes, na ama tunaangalia mambo mawili misinformation disinformation na kuna kingine ambacho pia umenieleza mm. mali information mali information yes yeah. hiyo ndio mali pia yeah. ni, ni e, sasa ni katika uh, level kubwa zaidi uh, kuna ile pia defamation lakini wakati mwingine unaongea kitu kitaka kuumiza hisia za mtu mm. mm. yeah. kuharibu ile taswira ya mtu ya ile yeah. Naomba tafsiri ya haya mambo mawili sasa. Okay. Ni nyingine ambayo pia umeniambia kwamba lenyewe ni pana zaidi karibu sana. Okay, asante. Na mimi naona mjadala jinsi ambavyo unakwenda unakwenda mzuri sana na mm. sijui lakini in professional wise kwenye taaluma yetu ya kiwereli sana maneno haya matatu huwa tunatumia neno information disorder. Information e, e, disorder. disorder. Sasa haya ni information disorder inatumia ina ina, ina, ina compile mafiga makuu matatu. Nitajitahidi sana kuzungumza nao kwa Kiswahili. Karibu. Ya figa la kwanza ndi tunasema ni hile ambayo ume, ume, umezungumzia beni kwamba taarifa inaweza ikaenda katika maeneo yote matatu lakini sisi tunayaweka kwamba kuna misinformation Ndiyo. ya kwanza lakini kuna disinformation figa la pili na figa la tatu ni hilo mal information sasa hapa watu wanasikia sana mambo haya matatu ni very common mm. lakini kwenye kuchola ule mstari kwamba tukio linatoka hapa yeah. likitoka hapa linaitwa hivi likitoka hapa likiingia hapa linaitwa hivi mm. likitoka hapa likiingia linaitwa hivi ndio kidogo watu wanashindwa kuweka ule utofauti. Na, pa, na pale ni kuna utofauti mwembamba sana. Ushao kuchukua ile wembe ukausimamisha. Sasa ile ncha ile ya, 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 ya ule wembe ule. Ndiyo utofauti wake hapa. Sasa mara nyingi tunapowafundisha wanafunzi kwa sababu mimi pia ni mwalimu wa mambo ya usalama mtandaoni. Kwa hiyo mambo ya digital security tuna nayo kubwa. Tuna mara yani mara kwa mara tuna ya practice. Tunawafundisha sana wanafunzi. Na um, tunapowafundisha lazima tu tuambie kutofautisha hisi kwamba unapozungumzia misinformation ni nini na kadhalika. Sasa nianze tu kwa kusema kwanza dunia ya sasa inaumizwa sana na hizi taarifa ambazo sizo za kweli. Yeah. Eh, kwanza, yu. Ya kwanza inaumizwa sana sana sana. sana. Na kitu kikubwa ambacho kinatufanya tujadili kwa nini hizi taarifa za uzushi au ambazo sizo za kweli zimekuwa zina kishindo kikubwa sana duniani kwa sasa. Kwanza zinatumika kama propaganda. Ndio. Jicho la kwanza. Ehe, tunatumia uh, uongo kama propaganda fulani. 
Lakini jambo la pili tunaingia kwenye hizi taarifa ambazo zinakuwa ni za uongo kutokana na tunasema ile uh, digital transformation uh, ma, ma, mapinduzi ya ki, ki, ki digitali zaidi. Yeah. Yaani dunia sasa hivi inakwenda huko kwa hiyo kasi mikuwa kubwa sana. Kwa nini mikuwa hivi? Ukimuuliza mtu kwenye miaka ya 60 uh, nafikiria Beni unaweza ukaja ukaona kwamba traditional media vyombo vya habari vya kikale mm vilikuwa havikutani sana na matukio haya ya ambayo sio ya, 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 ya kweli mm-hmm. ya uongo tuseme ilikuwa ni vele nadra kwa sababu kutafuta habari na kuichakata na kuitoa kulikuwa kidogo aku, 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 aku ya kuwa na fungate kubwa la mambo ya internet na teknolojia mm-hmm. yani ukitaka beni ujue mtu amekufa au ajali ime, imetokea semflani ilikuwa lazima mtume mtu no. <laughs> mtu waende Ndiyo. sasa hivi ukitaka kuona ajali imetokea semflani nafikiria Chanzo cha kwanza ni tipi ya kwanza unaweza kuenda kwenye mitandao ya kijamii. Eh? Kwa mba kuna ajali same flan. Alafu ndiyo watu atakwambia, mgini atakwambia, wamekufa kumi, mgini wamekufa watatu, mgini wamekufa moja. Sasa unaona miluzi mingi natoka kitika pande mbali mbali unachanganyikiwa. Sasa kukua kwa teknolojia ndiyo kumetufikisha hapa. Lakini uh, basically kwa mba mwanzoni kidogo tatizo alikuwa kubwa. Mm. Sasa hivi tatizo limikuwa kubwa zaidi. Kwa mba, Digital transformation mapinduzi ya, ya, ya kidigitali ya mikuwa makubwa Na propaganda mm-hmm. Tuzapo zungia propaganda Sasa hivi beni Wanasema um, Kuna watu ambao wanaishi kwa njili ya propaganda of Ukiingia ndani ya taasisi kuna propaganda Ukienda ndani ya vyama kuna propaganda mm-hmm. Ukienda ndani ya familia kuna kila propaganda, kuna propaganda Kwa sababu Survival of a fittest Yani mm-hmm. kila mtu anataka Aone yeye kesho yake ikoje Au leo yake ikoje mm-hmm. Kwa hiyo vitu hivyo viwili Vina sababisha sana sasa Kuleta mjadala huu Wakwa nini kumekuwa na kuibuka Kwa taarifa ambazo sizo za kweli mm-hmm. Mara nyingi sana kwenye vyombo vya habari. Kali ni ya 20 na moja, tunaweza tukasema ilo, ndilo janga kubwa. Okay. Ehe. Sasa tuje kwenye, kwenye tafsili sa hii. Naona na, Beni na, 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 na mwenzako hapa, mrijitedi sana kuweka hizo tafsili katika mawanda mapana. Mm. <coughs> Tunapo zungumzia misinformation. Misinformation ni tarifa ya kweli. Lakini inakosewa. Na. Yani tarifa ya, ya kweli, kweli, kweli lakini, lakini inakosewa. Lakini inakosewa. inakosewa. Tunasema iyo wanasema unintended mistakes. Mm. Yani makosa ambayo ayaku tarajiwa. Tarajiwa. Awa ayaku dhami riwa kwa mba ya takwepo hivyo. Mm. Unintended iso mistakes. Kwa mfano, zinatokea wapi? Zinatokea sana mtu anapo kwa mfano kwenye picha. Mm. Mtu wapipiga picha, alafu wanaweka captions. Anasema huyu ni Bernard Soko. No. Okay. Sawe, ino ni kosa mm. Badala kusema huyu ni Bernard James Yes, misinformation Unapo sema Bernard Soko eh, Alikuwa kiendesha kipindi cha tuongesta TV Ndiyo Inamana hapo umechanganya no. Ume miss okay. information Na inamana kwamba Huyu ni Bernard James Ndiyo Lakini umesema Bernard Soko, Soko. Kitu ambacho Siju mm. ume, ume mislead ume, 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 ume changanya hile talifa yako Ishi ya kwanza, ina, iyo ni kwenye caption, tunaweka mm-hmm. kwenye cup A. Mm-hmm. Mina pina sana kufundisha kwa mifano kwa sababu ni caption trainer. Yale manene, mtazamaji, yes. caption yale manene ya Ehe. chini. Kwa mpano wadu mpige picha yale ambao tunayona chini, chini ya picha pali ya kieleze. Ya. Mm-hmm. Sasa huo ni mfano simple, tu hili sisi na nda wetu, watazamaji wetu wa Star TV, kwa sababu Star TV ni kituo bola wala, waelewe hilo. La pili, ma, makosa hayo ya naiza ya katokea kwenye takwimu. Na. Yeah. Ukasema ajali, ya ilio tokea laba pale sinza Dar es Salama kati ya loli na basi iliuwa watu watano no. wakati ya jali hile iliuwa watu watatu misinformation misinformation mm. Mimi ya mi. yes. kwa hiyo hiyo ina combine sasa mambo ya data na takwimu kwa hikini ni tukio la, la tukubaliana ya jali kweli imetokea yes ni mm. tukio la, la kweli lakini treatment jinsi mm. Kwa, yani kuyachanga yale mauzui mm. Ndiyo kuna kwa kuna yale makosa madogo madogo Lakini umetoa tarifu Lakini umetoa tarifu Sao. Sasa hapo hapo Na haujui kama umefanya kosa Yes, na yezekana una Hakuna uta... intention ifani Yes, hakuna intention Yani Sao. issue hiyo hakuna intention. intention Hakuna nia Yes, hakuna nia ovu hiyo mm-hmm. Sasa issue hapo tunaona kwa babali ni ya kweli Lakini imekosewa kwenye kuandeka Kwa kuna vitu vina misi Vidogo vidogo ambavyo vina vina misi mm. Ambavyo hivi sasa Kiweredi, kama umeisi umefanya hivi, tutaona kule badai, unawezo wakuja ku apology, ku, kumradhi. Ndiyo. Sawe, kwa mba hile picha ili otokea jana, samaani, akuwa Bernard Soko, bali akuwa Bernard James. Yeah. No. Lile tukio ili otokea jana, samaani, a, wa, watu waliofaliki, wali awakuwa saba, bali walikuwa watatu. 
mm. lakini ni makosa kwa sababu mm. misha misleading hilo ni tukio la kwanza tunatoka kwenye hili kundi sasa la misinformation tunakwenda kwenye kundi la pili ya dc information kwanza hapa kwenye misinformation e, tuangalie madhara yake ni yapi madhara uh, ni makubwa sana Ndiyo. madhara ni makubwa kwanza madhara ya kwanza ni yanaleta taruki kitu cha kwanza yanaleta taruki kwa jamii yeye mfikiria unapoona kwamba laba watu wamekufa watatu alafu ukazungumza watu wamekufa tisa Ndiyo. sawa madhara hayo ni makubwa unaweza ukapima kwa chombo hata kwa mtu mwenyewe mm-hmm. yana madhara makubwa lakini jambo jambo jingine yana madhara ya kitaaluma Ndiyo. na unaweza ukachukuliwa hatua ehe kwamba yes, umedang- umepotosha ume ume e, mambo ya kutojua Ah uh, hii sijui likweje hayo ni mambo mengine mm. lakini ukienda uh, kimadili hapa mtu anaweza sasa akakuchukulia um, hatua na ndipo ambapo tunasema hata zile bodi za kitaaluma zinaweza zikakushughulikia kama i, zipo lakini kwa hapa kwa sheria yetu kwa sababu bado eh bodi zile za kitaaluma bado lakini ma, bado kuna taasisi nyingine kama baraza la habari mtu anaweza kaja kukupeleka kule kwamba uliandika habari hivi na hivi lakini vile vile chombo kikakushughulikia mm. Eh ukapewa zile adhabu za za ndani kwa sababu haukuwa makini. Na madhara yake mengine kinashusha, kinaporomosha ile image ya chombo. Eh? Yaani mtu akiona mara mbili mara tatu hivi anaweza akasema hapana. Chombo hakipo makini. Mimi siku moja niliwahi kuona kwenye chombo kimoja cha mtandao. Sitaki ku mention ya. Kiliwahi ku nafikiri issue ya Mandonga. Ile pambano lako aliyopigana Kenya. Exactly. Sawa, tusiwe yeah. mifano kama hiyo. Tena utoe mfano. Hey, kwa hiyo lile pambano linafanyika ndio watu wakaripot. Naam. Kwamba Mandonga amepoteza pambano. Na wakaweka clip. Yes, na wakaweka kwa KO. Mm. <laughs> Mungu nisaidie immediately baada ya muda vyombo vya habari vya Kenya vya online vikaanza kupandisha ile Mandonga ameshinda. Yeah, yeah. Na clip zikaanza kupanda. Na clip zikaanza kusema. Tunaangalia hata zile hata ule muonekano ni tofaut. Yes. Pambano la kwanza na la pili. Tofaut. Mm. Yaani hile ilileta mitafaluku mkubwa sana. Mpaka watu wakawa wanaoji, yani hata chombo fulani, yani nyinyi tulikuwa tunawatazama. Kumbe na nyinyi mnapandisha habari kwa sababu kile chombo kilikuja kikaomba kumradhi. Ndio, nakumbuka. Wakasema hata nyinyi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mtu anacheza pambano ameshinda, lakini chombo kililipoti ame ameshindwa. Mm. Sasa e, matukio hayo mawili, hizo ni taarifa, taarifa sizo za kweli. Mtu ameshinda, lakini wanasema ameshindwa. Tukio ni ni ndoli lipo kio ndoni na bondi ya wetu anacheza nje lakini taarifa zinazokuja mm. si za kweli si za kweli ndio yes na hili labda abdala pia nafikiri unakumbuka mm. kuna taarifa pia uh, ya hivi karibuni ya mahakamani unakumbuka ile taarifa mm. ya wale watu ambao walifikishwa mahakamani yeah. lakini mm. eh, kaje ikabainika kwamba yule aliyekuwa akiwatetea sio wakili sahihi sio wakili sahihi fake katika lile pia mm. sio kama Edwin ulifuatilia lile jambo mm. pia pale kuna misinformation ambayo ilionekana pia ambayo pia nafikiri kukosa pia ubobezi yeah. na yeye pia ni iliingia pale ikasababisha pia misinformation kwa yes. wakati mwingine inawezekana labda ni kukosa ubobezi yeah of course kwa hiyo yes. labda vya misinformation yes. vinakuwa yeah, 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 yeah. uh, kabla ya tujani na, na, nataka nikumbushe mwaka 2018 mm. e, kipindi cha uh, marhem dr magufuli yeah. kulikuwa na taarifa ili sambaa sana katika mitandao ya kijamii kwamba aliwataka watanzania wanaume wawe zaidi ya mwanamke mmoja mm. kama mnakumbuka ile taarifa ikatembea sana mm. baadaye kaja ikaonekana hakusema hicho Hakusema. kitu lakini mwaka hivi karibuni kipindi cha daktari Samia Sulu Hassan ilitolewa taarifa na chombo kimoja um, kwamba rais amesema hana nia ya, ku, ya kugombea rais mm. 2025 kama mna gazeti la uhuru na wakafungiwa wale magwana gazeti la wengine wakafukuzwa sasa pengine mimi nataka niweke swali hapa hivi vyombo ni vikubwa pengine sababu hasa zinakuwa nini maana zingekuwa blogi tungesema pengine wanataka wawai matukio mm. Mm. sasa hawa na wengine ambao wapo kabisa ni wabobezi katika taaluma mm chanzo cha misinformation kwa wao ni nini na, na, na labda niongeze mfano mwingine mm, mm, nafikiri kwa mwaka 2016 na sawa kidogo lakini rais Paul Kagame alikuwa anaingia nchini Tanzania mm, yeah. sasa anaingia nchini Tanzania siku hiyo gazeti la nipashe ilitoa taarifa fulani ambayo ilikuja kuonekana kwamba si taarifa sahihi lakini bahati nzuri kwamba gazeti lilijichukulia hatua lenyewe lilifungia mm, wahi wenyewe likajifungia lenyewe <laughs> yani likajihukumu lenyewe na ule ni moja kati ya mifano mizuri sana ya kupima mm, mm. eh usahihi wa chombo cha habari exactly. walijifungia kama sio juma moja ni majuma mawili yes walijifungia alafu baadaye tena lika, 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 lika fungiwa. 
Kwa hiyo ile adhabu automatically ya wao ikafa wakapigwa siku 14 na kumbuka kisi kama hicho. Eh? Yes. Kwa hiyo hayo ni matukio. Mm. Hata wakati kuna wa 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 wa, 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 wa rais Magufuli risha kutokea tena na chombo kingine kikalipoti amepata amepata appreciation. Na yani a, ba, Magufuli amepewa amepongezwa na balozi moja kubwa na serikali moja kubwa sana duniani. Yeah, 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 yeah. <laughs> Chombo cha habari yeah, nacho kikubwa sana. Yeah, kikubwa sana. Yeah, yeah. Eh baadaye yeah. ikumbe tulizikuwa taarifa sio za kweli lakini yeah. nafikiri walichukuliana hatua huko ndani. Taarifa iluka TBC. Yes. Mambo yes. Iluka TBC ile taarifa. Ndio. Maana ke tuseme pia nafikiri kwa ajili ya kujifunza si mbaya. Yeah exactly. Yeah. Kwa hiyo nafikiri hiyo lilimweka kwenye tension kidogo kakaangu Lioba lakini nafikiri walilienda huko mm. ndani. Kwa hiyo ni mambo ambayo yana yanatokea. Sasa hapo tunapozungumzia um, jinsi haya mambo yanapoleta madhara. Sasa hiyo misi information ndio ile taarifa ipo. Ndiyo. Lakini treatment yake inakosewa. Sawa, treatment yake na inakosewa. Sasa cha pili ni hii tunazungumza disinformation. Lakini alicho nafikiri amekuuliza kitu kimoja cha msingi mm. kwamba unaweza kusema online labda kukuja mushrooming ya hizi mm. online TV mm. na blogs na vitu kama hivyo. Labda iwezekana wanafanya scoop scoping kwa sababu yes. nikitoa habari mapema nafikiri ndio unaona ulikuwa unatafuta yeah, sana yes. kwamba akitoa taarifa mapema mm. anaweza kupata views mm. likes comments na nyingi labda subscriptions zikawa nyingi lakini vipi kwa hivi vyombo vikubwa mm. ambavyo tunaamini kwamba ni credible yani ni vyombo vya habari ambavyo mm. vina sifa kubwa vina mm. hadhi kubwa vina heshima kubwa mata nimeshavitaji hapa vingine ambavyo vina sifa hata si kwa mfano star tv labda itv tbc mm. channel 10 na vyombo vingine vikubwa tu kama clouds karibu sasa hiyo mimi nilikuwa nafikiri nilikuwa nafikiri hiyo nitakuja kuijibu tukishamaliza kuziona hizi tatu afu yeah, nijibu kwa ujeno okay. kwa sababu majibu Mata, yake factors zake sababu zake zote zinaangukia katika haya maeneo matatu yeah. sasa nilikuwa naelezea eneo la kwanza hili la misinformation kwa hiyo hiyo wanasema ni unintended mistakes okay. yani makosa ambayo yanatokea lakini hayakuwa na dhamira mm. ofu mm. mm. au mfu yes yanatoka huko sasa hii disinformation hii disinformation hii sasa tunasema ni intended Okay. mistake. Yaani ni makosa ambayo mtu anayatengeneza mwenyewe. Na mfano wa hili, mfano wa hili, mmetoa hapa mifano yeah. kwamba hivi, mtu anajua haikuwepo kabisa taarifa. Una unaweka kwa mfano uh, mfano tuliochukulia kwamba uh, nchi fulani imempongeza rais wa nchi fulani. Ndio. Yeah. Yeah, Jambo alikuwepo kabisa. Alikuwepo kabisa. Hmm. Sawa eh? Yaani alikuwepo kabisa. Sasa ina mtu anapima. Hivi sasa lina angukia ndio bwana kuna mstari mwembamba sana mm, yaani tukio alikuepo kabisa linaangukia wapi Ndiyo. kati ya misinformation mis au disinformation mis kwa hiyo tukio likiwa at zero level mm. yaani kile kitendo kikitokea kabisa ndio wewe uliopandisha ile taarifa utaangukia kwenye kundi la disinformation kwa sababu iwe wanasema yani kama ulikus, ulikusudia mm. yani ulikusudia mambo ya kutojua kwa kutochagua chanzo sahihi cha kutafuta kupeluzi na kupata ule uhakika ukakileta hapa unaweza ukasema ah ah mimi kwa sababu niliona kwenye chombo kingine mm. wanasema lakini utaulizwa kwamba tukio lilitokea sasa mstari mwembamba unachora unasema hii ni intended kwamba alikotokea kabisa lakini wewe ukalichukua sehemu nyingine ukalileta kwa hiyo linaweza likawa counted kama ulifanya kusudio no. kwamba tukio alikwepo kabisa mm-hmm. wewe ukalileta ina maana kwamba unahukumiwa kwamba tukio hili wewe ulichapisha kitu ambacho Ulijua kabisa kwamba hiki kitu ni cha uongo kabisa. Yaani no. taarifa ambayo sio ya mm. kweli. Kwa mfano, ukasema Bernard James uh, jana saa tatu asubuhi wakati akiongea kwenye kipindi cha jicho letu. Mm-hmm. Alisema mama Samia anaupiga mwingi. Ndio. Si ndio? Mm. Lakini jana hiyo Bernard James muda na wakati huo uliozungumza hakuwepo start TV no. na wala hakuendesha program ambayo ilikuwa inajadili ufanisi utendaji au ufanisi wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania so, ina maana wewe umeongopa ndio this information umedhamiria kufanya yani umedhamiria kufanya hivyo kwa sababu Bernard hakuwepo kabisa hapo umeelewa Yaani tukio alikuepo. Hakuna vina saba kabisa vya ule muda na kila kitu tukio alikuepo kabisa. Kwa hiyo wewe umedhamilia kutuambia hivyo. Sawa? Au kwa mfano mwingine nakupa. Ukasema tukio lililotokea kule Arusha kwa binti Nusula lilimhusisha, ni nani ulikuwa unataja hapa? Naibu waziri eh? Ndio. Naibu waziri wa wizara fulani. Mm. 
wakati unajua kwamba halikuwepo kabisa no. ina maana wewe umedhamilia kabisa kudanganya kuchafua kuchafua tena hapo tunaenda yani hiyo yes, ndio maana tunasema kuna mistari mimbamba sana kwa hiyo ile tukio halikuwepo ina maana linakwenda kwenye DC information, information. sawa mm. lakini likikizi vigezo vingine linahama kwa mfano aliyerusha ile story mm. alikuwa ana mahusiano mabaya na naibu waziri kwa mfano no. akasema tukio lile lilihusishwa yule mwanafunzi alikuwa na mahusiano kumradi tunajadiliana na tuna marehemu lakini kwa sababu ni darasa tunataka na normal tumesema pia yes. aswendi sisi kwenye mm. e, maamuzi au e, hatua ambazo zimechukuliwa na vyombo sana exactly. 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 isipokuwa sisi tunaangalia upande wa taaluma yetu exactly. au yes tunatazama katika jicho no. laki habari kwa hiyo kasema tukio lile lilitokea katika mazingira ya kuhusisha ya gari ambayo mheshimiwa naibu waziri alikwepo Watu wataanza kujiuliza ah, sasa mwanishio wala kwa hiyo yule alikuwa ni mwanafunzi na alikuwa anatoka kule kwenda na gari kwa ni gari ya mheshimiwa naibu waziri hapa kuna moja mbili tatu kumbe wewe ulikuwa unachuki na naibu waziri naam linaama linaingia sasa kwenye mal information okay. ina maana umeingilia umejadiliana kwanza issue ya, ya wanasema privacy ya mtu mm umeingilia ule uhuru wa mtu faraga ya, ya mtu alafu una unaenda kuchafua ile public interest kwa sababu mjadala mkubwa watu wanalenga huyu ni mwanafunzi ajali wanataka wajue mm. mzazi ndugu na jamaa wanataka ajue kwamba kifo kina mvurugano mwingi ina maana sasa wewe umekwenda pale ukaweka chuki zako binafsi na kutaka kumwalibia mtu fulani ukamuingiza kwenye habari ambayo sio yani kwenye 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 kitu ambacho hakukutenda na ile yani yeye hakuwepo kabisa ni totally cha uongo kwa kumwalibu kumchafua kwamba ukiconnect na hivi ndio ni tukio la kweli lakini utaenda kumcha kumchafua, kumchafua kabisa sawa yani hiyo ndio ingia mali information na maana kwamba unaenda kumchafua yeye au ukasema jana kituo cha television cha Star TV kilirusha habari ambayo ina inaonyesha ina uh, tukio la nusura lilihusisha na ajali kwenye gari la mshimiwa naibu waziri mm. sawa so, kuitaja ile star tv kama ilirusha ina maana star tv inasimama as a corporate corporate tasis mm. ulilenga kuchafua image ya star tv sawa so, kwa hiyo ile inaenda kwenye mal information soko Ivi kwanza tuangalie kwenye disinformation. Hivi propaganda inaingia wapi? Propaganda zinaingia. Nakumbuka mm. wakati wa vita vya mm. Iraq na Marekani. Ndiyo. Kuna yule anafikia alikuwa waziri wa habari mm. au waziri wa mambo ya nje, mambo ya nje. Mm. Alikuwa na kauli fulani ambazo zilikuwa zinaonyesha kabisa kwamba e, yani alikuwa akitengeneza ukubwa wa taifa lile la Iraq na uwezo wa jeshi kwamba labda watakapovuka Mosul au Basra mm. watakapoingia sehemu fulani wamejichimbia kaburi mm. na kweli ikawa inaandikwa hivyo na vyombo vya habari vingine vikawa vinapitisha mm. na mambo kama hayo sasa kwenye hapa kwenye disinformation tunaweza tukafanisha pia na habari za propaganda zinavyokuwa au inakuaje hapa uh, propaganda inaingia kote Yaani hata kwa mfano ukuka uka, yes of course nazo zinafanyika ndio maana tunasema ndio maana hapa nilizungumzia kutofautisha hivi vitu vinahitaji mstari mwembamba sana ndio nia au dhamira ya jambo lenyewe la uongo mm. inaweza ika decide ikaamua hii ende wapi na hii ende wapi kwa mfano unaweza nia na dhamira inaweza ikaamisha ika, ika, ika tukio kutoka kwenye disinformation ikaenda kwenye mal information, information. Mm. kwa mfano unapozungumza Star TV walifanya moja mbili walirusha kipindi ambacho kinazungumza hivi lakini hakikulushwa ina maana unataka uichafue Star TV. Star TV sasa kwenye 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 sifa zake za tukio la uongo Ndiyo. ili litaama kwa sababu linahusisha taasisi litakwenda kwenye mali information mali information ina, ina dili na mtu pamoja na taasisi kwa lengo Ndiyo. la kuchafua taswila eza ya mtu uh-huh. au ya taasisi kwa hiyo kama ni taasisi Uta, kwenye mfano huu utasema Star TV ilifanya moja mbili tatu ilirusha kipindi fulani na kuzungumza hivyo wakati haikurusha ina maana kwamba wewe uli 
uli uli uli ulizamilia au ulifanya kusudio la kuichafua Star TV kwa kusema walirusha kipindi moja mbili tatu ambacho kilizungumzia jambo A au jambo 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 B lakini kumbe hawakurusha ina maana hile litakwenda kuwa mal information soko na eh, mwaka 1994 mauaji ya kimbari Rwanda waandishi wa habari ilionekana kuna redio moja eh, ili, ili, ili rusha maneno ya chuki kwa lile kabila la lingine na ikasababisha ikaleta mahafa ili tukio tunaliweka katika nini disinformation ama mal information sasa tukio hili tunaweza tukaliweka kwa tukio lilitokea yeah. yakini yawezekana kama lilikuwa na vigezo vya numbers mm-hmm. sawa kwamba wahutu au watusi walisema hivi mm. sawa kwa, kwa, kwa nia ya kumanipulate kwa nia ya kusambaza habari fulani ambayo ni ya uongo mm. sawa kama tukio lilikwepo ina maana kwamba tutakwenda kulipima kwenye ile ya kwanza kama misinformation tukio limetokea mm. lakini sio kwa ujazo hule Ta. sawa yani kuna vitu vina yani tukio lipo lakini kuna vitu kuna sifa zinakosekanika yani kama limepigwa chuku limeweza limeongezwa mm. au limekosewa kiwereli ina maana kwamba lazima likae kwenye mis information. Kwa matukio limetokea lakini the way media ilivyopika mauzui na kupakua kuna vitu vimekosewa ndio maana nikasema kwa mfano uandikaji wa captions, kwa mfano hizo data and statistic unaelezea lile tukio, kwa matukio lipo ndio maana nasema unintended. Haujalenga ku kufanya hivyo. Mm. Lakini ukifika hapa la pili ndio hilo tukio la kimbali sasa. Yawezekana vyombo vya habari vili manipulate yani vili, vilikuwa vina dhamira mm. ya kutaka eza kuonyesha kabila moja lipo juu Ndiyo. na kabila jingine lipo chini sawa mm. likapika taarifa ambazo sizo za kweli kwa mfano ukasema kiongozi wa, wa, wa hutu alizungumza moja mbili tatu alafu ukaweka nukuu ambazo unajua kabisa kwamba hazikuwepo zenye vinasaba vya upendeleo au ubaguzi wa kikabila sawa ili Jamii kisoma iamini. Sawa, ina maana pale utakuwa umeenda kwenye disinformation. Yawezekana kauli ile haikutolewa na kabila moja na kiongozi eza wa wa utu au watusi. Lakini uliamua ku create, kuleta story ambayo sio ili kuleta chuki kwa kabila jingine. Na mwisho wa siku yale makabila yakaingia kwenye ugomvi mkubwa na mpaka mauaji ya kimbali. Ina maana kwamba wewe utakuwa umesababisha kwenye kundi la pili. Mm-hmm. Sawa. Na kundi la tatu ndio kundi sasa la kitaasisi au falaga ya mtu ambayo nayo hivyo hivyo unapoizungumzia kabila kabila au unapozungumzia jumuiya fulani ni corporate ni taasisi au kiongozi fulani ukamzungumzia lakini ukataka kuchafua eza huyu mtu aliamua kutengenezewa story chombo za bali kikamtengenezea story kikalusha ili wanasema ni koloa ile kushusha heshima na adhi mm. ya kabila fulani ina maana kwamba itakwenda kwenye mali information kwa hiyo kwa tukio lile mm. linaweza likaja ku... katika dani zote tatu isipokuwa kila stage inaweza ka, ikawa inasema stage hii ili tukio litakaa huko okay. stage hii litaama litakuja huko okay. na stage hii tutaama litakuja huko kwa hiyo hile sasa ndio tunasema kwa ujumla ndio maana zote zinaitwa information disorder. disorder. Yaani zote zinawezekana ni false information lakini sasa zina jinsi utakavyoziplay na kuzichora kwenye mafiga yako matatu. Kwa hiyo inaweza ikaanzia huku ikatoka ika call file namba moja, nyingine ikaja ika call file namba moja ikaenda ikakaa kwenye namba mbili, nyingine ilitoke namba moja na namba mbili ikakaa kwenye namba tatu. Kutokana na magrade na sifa tunazo panga kwenye kila kundi kwa sababu kila kundi lina sifa zake. Kama nilivyokueleza kundi la kwanza la misinformation wanasema his unintended mistakes Aku, azikudhamiriwa Sahi. lakini ya pili hii tunasema ni intended yani ile umedhamiria mm-hmm. isikana tukiwa likwepo kabisa lakini umedhamiria kuonyesha sawa kwamba ku, yani kudanganya tu lakini hili la tatu wanasema umedhamiria lakini kwa kutaka kumuumiza mtu fulani mtu fulani au taasisi fulani ina maana litakuja huku ya tatu ndio maana tunasema hawa ni mato, watoto hamna mapacha wa, watatu eh Mapacha sio nakwaga wili eh wanakwaga watatu eh anyuzo anyuzo eh kwa maana chache chache sana na wengine wakati mwingine wanakuwa wanne eh basi kama ni mapacha basi tunasema hao ni mapacha mata, watatu ambao wanakwenda kwa pamoja yes lakini wanakwaga wili sasa hao ni watatu kwa hiyo tukio linaweza likawa ni moja lika, 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 likawa linahama kwenye hatua au likawa linaenda kwenye hatua moja likiongezewa mazingira ya fulani linahama linakuja kwenye hatua ya pili lakini all in all ni taarifa ambazo sio za kweli wanasema false information. Ni kweli nikiangalia hii mal information 
e, katika e, tafsiri mbalimbali yeah. lakini mtu mwingine akawa niambia hapa kwamba mal information wakati mwingine of course inawezekana ikawa labda ni taarifa ipo yeah. taarifa yeah. ipo inawezekana ikawa kweli eh, ikawa lakini inatengenezwa katika viwango ambavyo ni vya yani ina, ina, kwanza ina wana exaggerate kwanza yeah. labda watu wamekufa watu wawili lakini mtu anasema taaruk imeibuka watu zaidi ya 50 wamefariki mm. sasa fulani lakini inakuwa na lengo mahususi la kuumiza mm. au kuchafua taasisi au mtu, au mtu. Mm. na mara nyingi sana ina base katika personal interest okay sio public interest, interest. yani ni mtu anafanya yeye kwa makusudio yake ndio huyo amelezea mambo ma spin doctors yao mm-hmm. na vitu kama OTM. Yaani ile ni i, tunasema ni taarifa ya ubinafsi. Yaani ina ubinafsi zaidi ina lengo la kiubinafsi zaidi kwa sababu ikienda kwa jamii sawa haina public interest. Sawa lakini ina personal interest. Inawezekana yule mtu anafanya vile alafu analipwa. Okay. Sawa kwa lengo tu la kuamua kufanya hivyo. Na mnafikiri mm-hmm. vipo vya baadhi ya vyombo ambavyo vilifungiwa tena na mahakama na vika yani vilifungiwa na vikamuliwa kulipa fine sitaki kuvitaja ndio ndio hizi tunazungumzia athari zake zilitoka wapi zilitoka kwenye haya mambo ambayo tunazungumzia ya misinformation disinformation na mal information na wao muuliza swali zuri sana kwamba sasa tulifikiri ni hivi vyombo vya mtandao tu ya na hivi vya mtandao mbona hata hivi vya vyombo vya hadhi sasa ehe nikasema nitalijibu ngeo kwa nini kwa nini kuna kuwa kuna taarifa hizi za taarifa hizi ambazo sizo za kweli. Mm. Kitu cha kwanza, tu tunasema tumekubali kuua weledi ndani ya taaluma ya habari. Mm. Uki weledi ukishuka, ile ile gauge inayopima ina standard zake. Kama gari ikishuka, ikishuka kwa level fulani, utakutana na hapa. Ndio. Sawa? Kwa hiyo tuna kukosekanika kwa weledi. Ndio sababu ya kwanza. Sababu ya kwanza. Ndiyo. Kwa sababu ndani ya chombo cha habari kuna gradi zake za taarifa inapopikwa na kuchakatwa si ndio taarifa tu haiwezi katoka tu lazima itaingia laba kwa mwalili kwa ripota inatoka si ndio mwalili ataipokea itaenda kwa mwalili msaidizi sawa eh kisha toka itaenda kwenye jopo la walili kudiskati kwamba kesho itoke eh au istoke umeona sasa unaweza kama tukaheshimu hizi newsroom uh, standards okay. ni rahisi sana kuishtukia taarifa kuliko tukatengeneza loopholes kwamba taarifa ikawa isipite kwenye mis, kwenye hizi stages ikapita tu Beni leo ameipokea Beni peke yake ndio anafanya kila kitu mpaka ikatoka ina athari ya kuwa na vina saba vya uongo ndani yake okay. lakini jambo ja, jingine ja, ja, la pili ni sasa wanasema kuanguka kwa is traditional business model ya, mifumo ya kibiashara ile ya zamani mm-hmm. inaanguka inapoanguka newsroom Ndiyo. zinakosa uh, misuli ya ki, misuli ya kifedha Ndiyo. Misuli ya kifedha ikikosekanika unashindwa ku verify taarifa. Okay. Yaani kwa mfano wewe ajali imetokea Buganda. Why not usimwambie mwandishi A hey, hapa wa, dereva washa gari nenda, nenda kwa mm. kosi cheki habari. Sawa? Au taarifa imetokea Dar es Salaam, Star TV ina mwandishi Dar es Salaam. Itampigia simu tunakoomba kuna tukio limetokea nenda sasa hivi. Mwimbili. You have to go there. Nenda kule. Kashudie kwanza si, kahoji. Yes, si budget iko. Mm. Si vile anaambia gari lipo limejazwa mafuta utakwenda. Ndio. Sawa. Sasa anguko la, za, za business model, anguko za, la, la kiuchumi la vyombo vya habari. Wakati mwingine budget inashuka, ikishuka budget, mm. hauwezi ukaitazama story ukaifuatilia kwa jicho la tatu kwenda kuiyakiki. That's why unaweza kukuta vyombo vya international media. Is, sawa? Mm. BBC doti kwa sababu wana budget watakwambia kuna habari wanakuambia tunaifata habari popote ili iliko kwa gharama yoyote yo, mm. yani iwe kwa mfano ni wakati mle ile ngorongoro saga sijui watu wataenda ngorongoro sio utasikia na kuchukua kwenye mitandao ya kijamii unakwenda mwenyewe unakwenda kwa jicho lako tutaifata habari kokote iliko kwa sababu ya financial muscles msuli mm. wa kifedha wa chombo cha habari wa chombo cha habari mm. Sasa vyombo vingi vya habari sasa hivi havina uh, correspondent. Inawezekana mm. una asi kuna tukio fulani limetokea. Hebu nisaidie tu. Yule anayekusaidia na yeye unamkuta kwenye mazingira ambayo ilibidi aende aka sehemu ya tukio. Labda na yeye amekaa tu nyumbani na yeye anapiga simu. Bana ile tukio hapa leo amekufa saba atakupa taarifa uh, wakasema saba instead kumbe watu waliokufa ni watatu atakupa mm. wamekufa watu saba. Lakini unge, unge cut off hii 
Loopholes yote ambayo tunaiona hapa kama msuli wa kifedha ungekuwa mzuri na maana ungekuwa na mwakilishi kwenye zile eneo au ungemtoa sehemu moja kwenda kwenye sehemu nyingine kuna habari ambazo zinatokea azizidi kilomita 3 4 mm. kwa nini chombo cha habari msipeleke pale mm. sawa so, lakini ukiona sasa hivi sasa hivi mauzui yanavyopikwa habari moja copy and paste sahihi copy and paste mm. yani leo ukiona kwenye mtizi ajali itokea sababu amekufa baada ya nusu saa vyombo vya habari vyote vitaandika copy and paste saba wamekufa ndio maana yes ndio wote na hili lina athari yake sana kwa sababu siku Mdili, mtu yes yeah, akikosea yeah, 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 like, uh-huh. wote hata nyie mm. ambao mlienda tu mkachukua mauzi mkapandisha ina maana kwamba watumiwa ye namba moja nyie mtafuatilia kama mtakuwa kumi basi watumiwa wengine kumi kwa hiyo ki standards mm. hili lina shida sana Yaani uh, vyombo vya habari sasa kutotaka kufika kwenye eneo la tukio la uh, tukio ambalo limetokea matokeo yake wanatumia aidha jicho la pili au la tatu la taarifa lakini jicho la kwanza linakose linakosekana lakini okay labda ni, niulize kwanza edi lakini nyie mpo kwa mfano of course na appreciate siku zote MPC inachokifanya na appreciate pia UTPC na appreciate pia tefu na wengine wanayofanya lakini hivi wanatoa mafunzo ya kutosha ukiacha news mm. vyombo vya habari vyombo vya habari mbalimbali au mitandao na vitu kama hivyo nyie mpo nyie wanatoa mafunzo ya kina kuandisha habari ili waepuke mambo kama haya nadhani beni hilo litafuatia maana na linahusiana na la kwangu mimi okay. nilikuwa nataka mm. kusema eh, nauliza haudhani pengine kukosekana kwa mafunzo kwa baadhi ya waandishi wa habari ama kutokuwa na uelewa wa kile ambacho wanakifanya naweza ikawa inasababisha haya mambo kwa sababu ka, na hii sana sana pale kwenye misinformation mm. pengine mtu huyu ile taarifa kwa mfano tutachukulia ile ya kutoboa jicho mm. alipaswa kujua kwamba anaitakiwa kutoa uthibitisho mm. kwamba yule 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 bibie alitubuliwa macho ni daktari mm. sio yeye kama mm. mwandishi pengine huyu hakuwa na huo uelewa au fahamu haudhani kwamba pengine kushuka kwa taaluma ya uandishi inaweza kusababisha haya matatizo ya, ya taarifa zisizo sahihi mimi nakubaliana kwamba wakati mwingine kushuka kwa weredi ndani ya tasnia habari kunaweza kuja kusababisha hmm. kwenye hivyo sasa weredi unashuka wapi kwa sababu unaweza ukashuka weredi kwa mfano mwandishi wa habari umemwambia ume umemfundisha ume amegraduate katika chuo kikuu si ndio hmm. anafundishwa procedures zote akifika newsroom anakutana na context ambayo sio aliyofundishwa kule si ndio atakwambia hili limetokea sawa tunahitaji kwenda eneo la tukio hmm. wewe mmiliki wa chombo cha habari unamwezesha huyu kwenda au utamwambia sasa hatuwezi tukaje tukafika huko. Mm. Sawa? Kwa sababu hatuna moja mbili tatu. Lakini kule unaweza kupata tatu fulani akakupa taarifa. Ndio maana tukasema kukosekanika kwa msuli wa kifedha kunaweza kukaporomosha kila kitu. Hata wao weledi ambao unazungumzia. Sio kwa huyu kwenye hii taarifa yule mtu wa kwanza mm. e, kufika katika ile tukio alifika na akawa anaongea na yule nani yule muathirika wa chanzo mtoa taarifa maana hapo pengine chombo chake kilimwezesha kufika katika kwa hiyo unazungumzia kwamba ameshafika lakini bado mm. kukatokea na misingi eh, sasa hiyo hiyo ndio tunazungumzia ni, ni, ni kosa la kiweledi mm. kwa sababu kunajua kuna ile um, component kwamba accuracy yeah. usahihi sisi tunafundishwa mwandishi mm. ukienda lazima jina la mtu uandike vizuri Ikizikanika kama unashindwa muomba business card yako au akuandikie pembeni. Why not wewe ukaenda hata jina la mtu kalikosea? <laughs> Tunawaambia kwamba kumizungumza kuna vyanzo vikuu vitatu vya taarifa. Mm. Sawa? Mtu anajua kabisa. Kwa tukio hili, sawa? Credible source ni nani? Huyu ni daktari, ajali imetokea. Ina maana daktari ndio inabidi azungumze. Mm. Wewe utaenzaende kwenye kujaji vipi jicho limepasuka mtu kwa sababu umeona kuna plaster. Ripoti ya daktari inasemaje? Kwa sababu pale daktari ndio sasa credible source inabidi azungumze kama chanzo ambayo yeye ndio kwenye mambo ya 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 ya, ya, ya tiba za za, za majeruhi na kila kitu ni sehemu yake sasa ina maana pale wewe hujazingatia wewe umeona tunafundisha sisi hivyo vitu kila siku watu wanafundishwa kwa hiyo hiyo nayo mimi tunaweza tukakubaliana nayo lakini tunasema wakati mwingine kusimamia ulichofundishwa unafundishwa ni kitu kingine kusimamia ulichofundishwa ni kitu kingine, kingine. na hata utakapokutana na baasha ya kati ni jambo jingine ambayo inaweza kukutoa kabisa kwenye haya yote mara nyingi watu wanalaumu vioni vioni hapana chuoni ni, 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 ni jambo moja 
Sawa. Jambo la pili ni, ni wewe kuyafanyia kazi uliyofundishwa vioni. Ndio maana leo watu wanapandishwa kwenye mahakama walikula rushwa walifanya vioni walifundishwa kula rushwa. Hapana. Sio taasimia ya habari tu. Hata ukienda kwenye engineer ling, hata ukienda kwa madaktari, si ndio? Watu wanatoa siri za wagonjwa. Ukienda huko kwa maengineer si magorofa yanapolomoka kujengwa kwa kwa viwango. Ukienda siju huko kwenye mipango miji sijui kuna mtu alitoa kibali. Sio akina haya yote watu sio kwamba walifundishwa yani chuoni kupokea rushwa. No. Ni jinsi umekengeuka na umeshindwa kutumia wale ni wako. Sasa kwenye mambo ambayo tuko nazungumza ni jambo la busara sana vyombo vya habari kuwa na uwezo wa kifedha. Ili kuweza inasaidia sana kuziwia false information. Jambo la tatu mm-hmm. ni kwamba kat, apa, apa, tumesema kuna hizo digital transformation. Okay. Mapinduzi sana ya kidigitali okay. yamekuja na vitu vyake vingi sana. Kwa mfano, tukio lililotokea kwenye chombo kimoja ni wewe kuja kukitaja hapa, walitumia walifanya monitoring ya kwenye television ya nje ambayo ile television ni very popular kwa habari ambazo sizo za kweli. Wakasema Rais Magufuli eh amekuwa recognized na serikali moja kubwa sana duniani. So 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 na, na inampa tuzo. Kumbe hakuna. Sasa hiyo ndiyo tunasema tra, digital transformation. Sasa hivi unaweza kukaa ukatazama television mtandao ni television zenye taarifa fake. Unafanyaje hapa? Sawa. Kwa hiyo hiyo nayo ni changamoto kubwa. Sasa haya mambo yote tunaweza tukayatibu sawa tunacho tukayatibu tutakuuliza yes. hilo tutakuuliza hilo ni yeah. linajitegemea kabisa kwamba okay. tunafanyaje tunakaa yeah, yeah, huko okay. tunashukuru sana mtazamaji tupo na Edwin Soko ye ni e, mwenyekiti wa klabu ya uandishi wa habari ama chama cha uandishi wa habari cha mkoa wa Mwanza NPC vile vile ni miliki wa shule ya St. Edwin Pre and Primary School ipo jini Mwanza lakini pia ni trainer wa digital digital security. Na ni mwenyekiti pia wa Ojedat. Na ni mdau wa Star TV. Na mdau wa elimu. Na ni shabiki pia Simba. Sikutaka hata umalizie bro. Tukulizwa kwa mwisho na unaongea heli au unafanyaje? Sawa. Sasa tupo naye. Na tunachokiangalia kuna mambo kama matatu hivi. Na ameatafsiri vizuri. Tukuna misinformation asa kwa Kiswahili tunashindwa kuyaweka misinformation basi yaseme hivyo hivyo uandishi wa habari tunajua tunao misinformation kuna tunaweza tukaweka kwa Kiswahili misinformation tuna kwa kwa kwa, kwa, kwa faida ya nani taja taja moja moja misinformation hiyo uh-huh. tunasema ni taarifa iliyowekwa chuku taarifa iliyowekwa chuku 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 ni nini tutumie chuku yani hiyo ni misinformation ni taarifa ambayo mm. sawa ina makosa okay. lakini makosa yale ndio imewekwa chuku sawa. kwa mfano unaposema watu watatu mm. wame watu saba walifariki lakini walifariki wawili ndio maana umeongeza umeweka chuku <laughs> misinformation labda kwa tafsiri tu mtazamaji uweze kujua misinformation mm. inatokea pale ambapo mwandishi wa habari anatoa taarifa ile taarifa ni ya ukweli lakini ndani yake kuna vitu ambavyo vimekosea okay. kuna makosa yamejitokeza yeah. ya kitakwimu e, majina pengine ya majina, ya majina mm na namna nyingine pia vyeo pia na vinyeo yeah. pia mazingira ya eneo mathalan imetokea ajali na kweli imetokea ajali na kimsingi inawezekana kuna watu wamekufa kwa wanapoteza yeah. maisha na wewe badala ya kuandika labda na, na kiukweli ni kwamba labda baada ya kuthibitishwa na mamlaka husika au vyombo husika ni kwamba walio fariki ni wawili lakini umeandika kumi. Yeah. kwa ni taarifa tukio limetokea lakini umelikosea taarifa umelikosea au eneo tokeo eneo ajali lilipotokea naam sahihi e, ukataja ukataja wakati mtokeo lakini mtokea pa siasi lakini taarifa ya kweli lakini sawa imewekwa chuku kidogo ya pili kuna disinformation yes. hapa wewe unakwenda kufanya unakwenda kuandika habari lakini ni ya uongo yaani unaipika tu yeah. unapika habari au taarifa vyote <laughs> vinaweza kanika unaweza kupika taarifa unaweza kupika habari sawa kwa hiyo inakuwa haipo kabisa mm. Ehe, labda kiongozi fulani kesho anaenda kuhutubia labda wakazi fulani lakini wanaandika kwamba kiongozi yule ameugua au amefariki dunia ili kusababisha madhara kwenye ule mkutano wa kesho labda asi, asihutubie yeah. lakini ya tatu ndo information. information hii inawezekana ikawa taarifa ni ya ukweli lakini ona yandika ukiwa na malengo yako uumize labda uharibu taswira mm. na mambo ya kimsingi ambayo unakuwa umeyapanga yeah. kwa hiyo haya mambo yote Wandishi wa habari ametufanya tukanyoshiwa kidogo. Na sasa wakati tukiendelea na haya 
Edu ni soko kuna jingine ambalo linaingia pia hapa. Mm. Na labda hapo na dakika 30 utaanza kupokea simu yako yeah. na kusoma pia ujumbe wako. Tunanyoshiwa pia kidole kwamba ukiacha weledi, ukiacha mazingira, ukiacha kipato, ukiangalia hali ya vyombo vya habari vyetu kiuchumi. Lakini kuna ile ambayo limeingia kwa hivi sasa kuna makanja njamo ameingia pia kwenye taaluma mm. andisho habari. Mm. Tasnia andisho habari. Tumekuwa tulijadili kwa takriban majuma mani. Ile nyepe pia linagusiwa kwa sababu nimeangalia pia majeraha mingi abdala na wewe pia tumekuwa tukiangalia hapa na pale. Hili hili la kumolewa meno si kutobolewa macho na vitu kama hivyo. Majeraha mingi tumekuwa tukiona mingine ikivihaki. Mm. Yeah. Mingine ikihukumu. Yeah. Mingine mijadala sasa ya hawa watu kati mwingine wanaonekana kwamba hawana taaluma andisho habari. Lakini wanafanya wanafanya wana. Ndio hapo wanaingia labda ma MC. <laughs> wachekeshaji comedians wanaingia huko. Sasa ukiangalia hicho kiangalia au hicho kiongea pale wakati mwingine nilikuwa nikisikiliza stack kutaja vyombo hivyo vya habari. Na kuna kundi moja linaleta POM. Inawezekana sasa hivi akawa anaangalia jinsi tulikuwa tunajadili pia tukasema kwamba kuna vyombo vingine vya habari hasa kiko vitaja hapo. Lakini wenyewe pia vinaenda kwenye hukumu moja kwa moja. Huyu jamaa ni mbaya huyu. Afungwe huyu. Ni muwaji huyu. Lakini mama pia naye ni mkuni kwa nini amefanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na Bernard hii unajua andisho habari wengi huwa tunakosea hapa. Uki, mtu akipelekwa mahakamani. Yaani yule bado si si si, si haijathibitika kwamba amefanya kosa. Eh, zile eh, bado ni mtumieni tu huma. Mm. Allegations bado zinabaki. Yaani zile baki zina, zinabakia kuwa tu huma. Yaani maripota wengi wakiwa wanatuma wana taarifa anakwambia si jambazi amekufa. Sio jambazi. Yaani wewe wewe kama mwandishi unawezaje kusema yule ni jambazi wakati haijathibitika mahakamani. Na, na, na hili na hili ngoja nikwambie ishi moja. Da, da, kama mnafuatilia hata press conference nyingi sana za mara PC. Mm. Unajua waandishi wa habari kuna wakati yaani muda wote abidi akili yako iwe sensitive. Iko sharp sana. Yeah. Ukiona mara nyingi mimi nafuatilia sana press conference nyingi za uhalifu mm. ambazo makamanda wa mikono wanafanya kazi kubwa sana. Sahi, Lakini kabisa. the way na wao na wao nianze kuwakosoa. The way <laughs> wanavyoanza kutoa taarifa zao. Sahi, yeah. Totally wamesha huku. Mm. Tumeshika majambazi wanne. Wanne. Yeah. Kuna wakati nakumbuka alikiwa silo Yeah. Aliwahi kuzungumzia na aliwahi kuonya yeah. kwamba wewe kamanda wa polisi unapozungumzia nani anakuambia yule ni jambazi. Yeah. Ma hajapandishwa kwenye mahakama. Yeah. Mahakama bado haijatoa hukumu. Wewe unamuita ni jambazi. Kwa hiyo sasa mwandishi unapoenda kwenye hizi press conference lazima uwe na jicho la tatu. Yeah. Unaambiwa tumeshika majambazi manne yalikuwa na silaha unaweza kuonyesha hata na silaha yeah. inageuzwa kule nyuma na pigwa na kile kitako unaona namba hivi na hivi <laughs> na unaonishwa vile zile ni allegation tu ni tuuma bado katika stage zile za tuuma na yule mtu sio jambazi sasa labda mtuumiwa wa ujambazi na. sasa uweledi ndio jamaa amezungumza hapa mwenzangu ni kwamba tuzingatie weledi tunapoandika hizi kesi za criminal sisi of course kama chama cha wandishi wa habari wa kupiga vita matumizi ya dawa za kulevya na uhalifu tuna deal sana uhalifu na wakati mwingine tunatoa hizi training jinsi ya kulipoti crime matukio ya kihalifu jinsi ya kulipoti asilimia karibu 60 tunakuwa tumisha hukumu sahihi matukio yake yule jamaa akaenda kwenye ile kesi akashinda unajua watu watu tu ni, ni awana awana weledi wa kisheria wangekuwa weledi wa kisheria wangekuwa matajiri kupitia vyombo vya habari wao wamemuita yule ni jambazi si ndio ameenda ameshinda kirudi kuja kukushughulikia wewe chombo ulichoandika si uliandika Sawa. Kwa hiyo tuwe makini sana na nafikiri waandishi tuna mtego huo kwamba unapokutana na unajua kamanda anapoongea ni mtu mkubwa anazungumza moja mbili tu ni mtumiwa na wakati mwingine wao wanakosea wanajiziuka. Wanajiziuka sasa mwandishi kisha ona kamanda wa polisi amezungumza ni yule ni jambazi anasema majambazi watatu wakamatwa mwanzo kwenye tuma. No yule ni mtumiwa. Lakini ukisha sema umesha justify, umesha judge. E, yaani azifu kama ile tayari mahakama ndiyo imesha toa hiyo hukumu. Hilo nalo ni kosa kubwa. Lakini mm-hmm. Beni umezungumza hapa ishi ya mjadala mlio kwa nao wiki mbili wiki tatu. Naam. Mm-hmm. Huu mjadala wa kwamba ni mkubwa sana sasa hivi vyombo vya habari kuvamiwa na watu ambao sio waandishi wa habari. Kwa mm-hmm. kuna waandishi wa habari, kuna waandishi wa habari na waandishi au wana habari. Au wana habari. Mm-hmm. Huu mjadala jiwe ulikuwa mkubwa sana hata tulipoenda kwenye yale maazimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari yeah. duniani yeah. Zanzibar yeah. na tulijadiliana sana sasa hivi ukienda kwenye newsroom asubuhi unakuta vipindi vya magazeti kwenye redio wanaosoma wote ni comedian na a, jamii ndio inataka hivyo wanaona hivyo yani mtu anaingia sio tena kusoma yani sio utangazaji bali ni ucheke ucheke shaji wanaingia mavazi 
sio unajua mtu anapoingia unajua, unajua TV ina misingi yake kwa mfano yanaonekanika si ndio hata kama ni radio afu natumia YouTube mna mnarusha vile unaona the way mtu anavyo present yeah. the way mtu anavyo va yeah. the way mtu anavyo yani anavyo anavyo naleti ile habari unaweza ukasema kwamba hivi kweli tasnia habari imefika huko tumeachia watu wasio rasmi kuingia kwenye sekta na kufanya kivyo sasa mjadala ulikuwa mkubwa sana lakini mjadala ulipoenda ukataka uka, uka kuleta kama conclusion ya kusema huo ndio ubunifu tukakataa tukasema ubunifu mwingi zaidi yani ubunifu ukizidi kiwango unaua taaluma ubunifu ukizidi kiwango unaua taaluma sasa hakuna usomaji wa magazeti wa namna hiyo au comedian anaingia pale kusoma vipindi vya mag, vya, 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 vya magazeti kwenye redio ye anajua miiko ya uandishi wa habari anajua matumizi ya maneno si ndio anajua pronoun pronunciation anajua kutumia Kiswahili fasaa kwa hizo zote ni standards ambazo mwandishi anafunzwa na uzuri beni wana tusihangaike ukisoma sheria yetu ya huduma za vyombo vya habari ya mwaka 2016 inazungumza mwandishi wa habari ni nani na mpaka inaweka standard ya ya elimu mimi nilikuwa natoa changamoto nikasema kwa sababu upande wa redio regulator ni TCRA hebu tuwaulize wenzetu watu wa TCRA wako wapi kwenye kuregulate eneo hilo Yaani kwa nini wanaruhusu hivyo? Wakati hata sheria inazungumza bayana. Lakini kwa nini tunaruhusu hivyo vitu kuja kutokea? Sasa athari zake ni nini? Athari zake ni kwamba tuna comedian anaenda kuongea na Watanzania milioni sitini Comedian anaenda kuchambua habari ambayo imeandikwa na msomi wa kiwango cha masters au PhD. Alafu anaenda comedian ndio akaichambue. Si, 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 si kama tuna, tunaleta vitu kama hivyo na wakati tunaizungumzia hili e, wiki iliyopita kuna bwana mmoja akapiga akasema e, mimi nikawaambia yani e, hatupaswi mwenyewe akadai kwamba pengine wananchi ndio wanataka wanataka hivyo pengine, wanataka yeah. wa, wasome magazeti kwa kuchekeshwa kwa kuchekeshwa e, kwa hiyo yeah. lazima media ifate kile ambacho wanakitaka wana sasa ndio tunakubaliana yeah. lakini nani anaishepu jamii Na. media ina ishepu society yes. au society ndio ina ishepu media, media. Uh-huh. ni mjadala mrefu sana lakini kwenye tusiondoke kwenye 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 mitazamo ya wanakale uh-huh. ya wanakale chombo cha habari ni kio uh-huh. chombo cha habari ndio inabidi kitengeneze agenda kwenda kwa jamii uh-huh. jamii ijitazame kupitia chombo cha habari ukiiachia jamii ndio ishepu chombo cha habari ina maana huo ni mtazamo mwingine ni mtazamo ambao kimarket unaweza ukaona upo sawa lakini kazi role ya media itakuwa inakufa automatically kwa sababu ajenda zikipikwa na jamii zikaletwa utaletiwa na ajenda ambazo wazimezeki sasa ndio kama hizo sahihi na ndio maana ukisema kwa mfano utazama tazama program hata za media zinavyokwenda kwa sababu jamii ikitaka vitu vya ovyo ovyo vyombo vya habari vinasema tuna kazi ya kuelimisha hmm. sawa kuhabarisha kuburudisha na ku, kuburudisha sasa kuelimisha tuna dhima ya kuelimisha tunaitekeleza vipi kuelimisha wakati sisi wenyewe tunataka jamii ndio ituelimishe kwa sababu hizo ndio dhima tatu za vyombo vya habari vyombo vya habari vinataka sisi tuiburudishe jamii si ndio mm. sasa jamii ikitaka sisi tuburudishe sisi na sisi tuna sisi tunafanya kazi chini ya compliance chini ya legal framework si ndio kuna sheria zinazosimamia upigaji wa nyimbo kuna sheria zinazosimamia utangazaji ukienda hiyo sheria ya epoka na regulations zake si ndio ndio zinakushughulikia kuna kuna defamations sawa kuna 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 libel mle ndani yake na zipo huko ni, ni vitu vyote yani sisi ndio maana zile sheria zijawekwa kwa jamii zimewekwa kwetu kwa sababu ndiyo. sisi tuna, tuna yani sisi ndio platform ambayo tunapika chakula kwenda kwa jamii sasa mtu akikwambia hivyo yawezekana lakini tunasema je yeah, ungemuuliza swali sisi ye, ni jamii inabidi ishep vyombo vya habari au vyombo vya habari ndio inabidi viishepu jamii hilo, hilo swali e, tuliuliza zoni kabisa wakati tuna, tunaendelea na mjadala yeah. Jumamosi iliyopita nikaweka hilo swali sasa ni nani anapaswa kumbadilisha mwenzie mm. jamii badilishe media ama media ibadilishe jamii mm. kuna mwingine aka, 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 a, mkazi mmoja wa Dodoma na pengine saa hizi anatazama ndio akaleta hiyo argument ya kwamba wananchi na nikamwambia kabisa kwa hiyo wananchi wakihitaji vitu vya hovyo media inapaswa kufanya hivyo akasema wananchi hawezi kataka 
vitu vya ovyo kwa sababu kuna 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 sheria mbali mbali. Wananchi wanataka vitu vya ovyo. Kwa hiyo ukiviachia ndio kwa sababu mimi nilikuwa natazama kuna siku na tunaongea hapa. No, tunaongea no, kiwazi. No, no. Nakumbuka kuna siku ambayo kuna tukio moja kama sikumbuki. Kuna mm. siku ambayo miradi hayo alitoa teaser mm. ya kufanya interview na huyu mchungaji wa Mwanza hapa. Zumaridi. Na Zumaridi. Mm. Alafu bungeni kuna kitu kitu kilikuwa kinaendelea. Kuna tukio moja la kitaifa kilikuwa kinaendelea bungeni. Mm. Sasa tukao tunajaribu tombo cha baadhi sio miradi hiyo hiyo mm. ikapandishwa story ya Zumaridi mm. na ikapandishwa story ya kilichokuwa kinaendelea bungeni ndio ndani ya masama wili nienda kutazama viewers sawa yani 99 walienda ya wa Tanzania walienda kwenye kutazama story ya Zumaridi asilimia moja ndio wakaenda bungeni mm. sasa kama tukipata tuki, tukitaka jamii ndio tuchepo media Hivi sasa wakati huo ni kweli Zumaridi habari yake ilikuwa na kishindo kuliko bunge ambayo ndiko walikuwa wanapitisha mustaka bali tena nafikiria ni mawasilisho kama sio nani si ilikuwa ni, ni walishaanza sio mawasilisho ya hizi budget makisio ya budget tunawaachia wabunge pekee wajitazame kupitisha mustaka bali wa taifa lakini sisi wote wa Tanzania tumeenda kwenye watch out Zumaridi anazungumza nini tujadiliane tu tuone kwamba jamii inataka nini yeah. hapo na ukiangalia mimi nika nika nika, nika dhani, e, mwingine ange, angesema pengine kwenye media tunafanya kazi zote yani kwa nini wewe utake kuburudishwa kwenye vitu vya serious yani kwa nini utake sisi tusome taarifa ya habari huku tunakuburudisha yani tunakuchekesha kwa nini utaki hivi? Mm, na ndio maana mm. kuna vipindi vya kuchekesha yeah. ukitaka muda wa kucheka basi angalia subiri muda fulani watakuchekesha Ukitaka muda wa magazeti basi pale yale ni mambo ya serious. Kwa nini utaki sisi tukuchekeshe kwenye mambo exactly. ya serious? Na na huo mjadala ukienda mpana sana tujiulize kuna swali moja ambayo mimi napenda sana kuuliza waandishi tunapo ninapofundisha huko kwamba chombo cha habari ni huduma au biashara. Na huo ni mjadala ambao hauwezi uka ukaisha kwa sababu vyombo chombo cha habari kina kina, kina play pate zote mbili. Hmm. Ukisema ulale tu kwenye biashara kuna wakati kuna matobo yatabaki wazi kwenye huduma. Hey. Unaona unatoa dhana ya chombo cha habari ni sauti yasiyo kuwa na na sauti, na sauti. Wat, watakuja hapa mat, watu wenye fedha tu ndio watataka habari zao ziwe zinaonekanika hapa mm. utakuja habari zao utataka mawaziri tu na wabunge ndio habari zao ziwe zinaonekanika yule mwananchi mlalaoi wa pembezoni wa luchelele ndani huko sijui huko lukwa huko nkasi eh huko songea huko siyo bomba mbili sio bosi chandarua bomba mbili ni mjini chandarua huko peramio huko rafiki sasa hivi yaona ya vitu kama hivi wale wananchi hawatapata kisemeo okay. nao ndio hizo dilemas ambazo media tunakutana nazo sana lakini kimsingi ni tubaki katika dhana ya kwamba chombo cha bali ndicho inabidi sawa kishepu jamii na sio jamii sawa kutaka kuishepu chombo cha habari tukifikia huko dhana nzima ya vyombo vya habari ya kuelimisha, kuburudisha na kuhabarisha itakufa. Sawa. Na sasa itakufa. Eh asante sana ile soko. Asante sana pia Abdana. na mtazamaji tupate ujumbe mfupi na kisha baada ya ujumbe huo tutaendelea na hili na tutapokea pia simu yako moja kwa moja tupigie simu. Utatuambia jina lako ni nani unapiga simu hiyo kutoka wapi na nitasoma pia ujumbe ambao umetuandikia hapa kama unasali na maono na ushauri epuka kutumia lugha ambazo sio za staha kwenye kipindi hiki cha jicho letu ndani ya habari. Tupate ujumbe mfupi. Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda uta 
kao wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chaguo tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online Tunapita angani, nchi kavu, majini au msituni. Na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vitatuweka pamoja na tutazungumza pamoja. Kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyosheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi wa kusifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku ukimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Ndani ya dakika mia moja hamsini za amka tusifu. Nawakaribisha waimuimbie wa Mungu. Mwimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu wa Tanzania baada ya maombi ombo tujaze na roho kila Jumapili kuanzia saa 12 na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi amka tusifu Sawa asante sana na sasa tupokee simu yako mtazamaji unayotufuatilia kwa wakati huu e, ambao unatazama tukusikie nao unasema yapi habari za asubuhi Salamu na habari za asubuhi Njema unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi Naitwa Richard Donald napiga simu kutoka Dar es Salaam Richard karibu sana tunaomba maoni yako tafadhali Eh hey, uko hapa na Patria huko Jadara Ndio Jadara mzuri sana ndio mtaenda moja kwa moja kutoa fanuzi chache ndio fanuzi ya kwanza ni juu ya media ndio kazi ya media ni kutoa habari za uhakika na za kweli mm. kuja kwa umma sasa kuna kuna shule au kuna kuna namna fulani ambao hawa watangazaji wanapikwa ili ili waje wafai kwa hizi kazi sasa makosa madogo madogo waga ya kisani kwa mfano e, kuna baadhi ya watangazaji personality inakuwa sio nzuri neno washukuru sta tv hata hapo walipo umevaa tai wako vizuri kabisa wengine wanakuwa na madevu yani personality wanapokuja kwa hiyo ili jamii iweze kuwatazama inakuwa tofauti sio kama vile wanavyotakiwa wasimame wao waweze kuvaa vizuri ili watoe taarifa vizuri iweze kupokeleka kwenye umma vizuri badala yake sasa wanataka kulazimisha umma uweze kuwaelekeza wao. Yeah. Ndio kama ile ulikuwa na ile ile ya magazeti watu wanasoma magazeti kwa vichekesho na nini kama comedians fulani. Hiyo inakuwa ni kwamba ili badala ya kutokea kutoka kwa media na kuelimika tunailazimisha media tuielimishe sisi. Okay. Kwa wanakuwa wamekwenda tofauti na mfumo. Lakini pia yapo matumizi sahihi ya lugha kuna matumizi fulani ya lugha yanakuwa sio sahihi sana kwa hawa wanaosoma taarifa za habari hasa kwenye magazeti na nini wanatanganya maneno wanaweka kiingereza wanaweka hadi Kiswahili kwa mfumo fulani wa kitanisani kuna baadhi ya, ya televisheni zinazoweza kuzitaja kwa ajili ya utaratibu yeah. lakini haya yapo unakuta mtu sasa anachinda kuelewa ni nini kinachoendelea lakini pia kwenye reporters za hawa makamanda wa polisi 
anza kwenye issue za criminals unakuta wana wanatakiwa wangwae special nguo kuna dressing zao ambapo kamanda anapotaka kuripot kitu anatakiwa kwenye special dressing code yake asimavai vizuri alafu namna ya kwanza kuripot alipot kwenye mfumo fulani mimi ni hivi aweza wapate nafasi ya ku, ya kufundishwa au wapite kwenye kwenye vyo vya habari ili wanapokuja kwenye media kwenye public waweze kudipresent kitu ambacho kiweze kupokeleka kwa uzuri katika jamii na sisi pia tujivunie vyombo vyetu hivi kwamba vina ripoti kwa weredi kwa mfano kuna baadhi ya matukio fulani yana yanaripotiwa uh, na uh, wapiga picha au watangazaji wana wanapiga picha vitu ambavyo wanampiga picha mtu katika tuhuma fulani aweza ni jambazi au kaua pasipo kuwa mahakama imezipitisha moja kwa moja. Kwa mtu anaanza kunyanyaswa kisaikolojia kwa upokeaji wa taarifa na kuwa public exposed kabla hajafikisha kwenye vyombo vya habari na ndii kwenye vyombo vya sheria. Na mwisho mwisho ni tukija tukiangalia kwenye mfumo ule unakuta kutambua kwamba kuna makosa yaliyokuwepo. Kwa mfano yule akitoka sasa akishinda akaja akafungua kesi ya uzalishaji na namna fulani chombo kimeingia kwenye shida. Kwa hiyo ni namna yangu kwamba elimu iweze kutolewa vizuri kabisa hawa kwa hata kwa makamanda wa polisi. Lakini pia wajue wanapoingia kwenye media wanatazamwa wana na pia jamii wajifunza na hata watoto na wajifunza wakajifunza hata wakapata wito wa kwa mapolisi kwa kuangalia namna ya mwenendo wa report wa utoaji wa taarifa. Sawa, tunakushukuru sana ndugu yetu kutoka Dar es Salaam. Asante sana. Asante sana. Tuna, tuna kushukuru sana kwa maoni yako mazuri na tumeyapokea. Asante sana. Asante sana mtazamaji wetu. Mtazamaji wetu wa kwanza na tupigie simu sasa pia e, tuna mtazamaji mwingine huyu hapa. Habari za asubuhi. Naam, mtazamaji upo kwenye line habari za asubuhi. Mm, za asubuhi. Salama jina lako ni nani unapiga simu kutoka wapi? Karibu tafadhali. Napiga simu kutoka Songea, Songea. Unaitwa nani? Eh, sasa. Jina lako ni nani? Jina lako ni nani? Alex Alex. Guys, karibu sana, karibu. Ah, asante. Sasa? Ndio. Katika vyombo vya habari, mm. iko vingi na maana kuna redio, television na magazeti. Sasa kuna hii kuna vyombo vya habari ambavyo vinatoa taswira ambayo mtu anaongea kwa wale wasikupia kwenye lugha za alama. Okay. Na mtu anapopata kile cha habari cha habari fulani ina maana mpaka afunuo mradi huo unavyoweza kusikia kwa eti kwa furaha kama ile taarifa hiyo toka katikati anasema kwamba mbunge aingia na pombe kali bungeni sasa pale mtu unabidi ufuatilie mpaka kwenda kufuatilia baada ya kutoa unakuja kufuatilia ile jambo kilizonua unakuja kukutana kumbe alikuwa anatetea wale wajasiria mali ambao walikuwa wanatetea katika moja mbili tatu ndio tekelezi hii kwenye kukuza viwanda sasa ninacho kinacho kuna nini kwa kwa nini kama ni chombo cha habari ambacho kinachoongea namba ya lugha ya alama kwa nini wasitoe habari hata kama zikawa mbili ambayo ni moja kwa moja ili anasikia aelewe pale pale bila dakika dakika inawezekana yeye akaenda kutoa habari tofauti Asante tunakushukuru sana ndugu yetu Asante sana kutoka Songea Aya na eh, huyu amenikumbusha moja ambalo wanalisema sana mwandishi Mihai. Na kicho cha habari, kicho cha tofauti na mauzi. Sawa, habari za asubuhi. Salama bwana Bernard, habari za asubuhi na nyinyi hapo studio. Atujiambo kabisa, e, jina lako ni nani na unapiga simu toka? Mimi bwana ni naitwa Samson Ndaji, ninapiga simu kutoka Ifakara Morogoro hapa. Bwana Samson karibu sana, habari za huko. Bwana ninashukuru mimi na ufuatilio mdala na nimeupenda sana. Asante. Ah mimi kuna vitu nataka niweke kidogo hapo kwa mtazamo wangu. Karibu. Naangalia kwa mbali sana hii dhana ya mmonyo kwa madi hasa kwa Tanzania. Ndio. Na ukitazama kwa habari chombo cha habari mimi nakichukua kama ni chombo fulani cha usafiri ambacho kinabeba sasa wasafiri kuwapeleka mahali fulani kwa mfano na nikatolea mfano wa basi wa kubeba abiria sasa hili basi anaendesha nani kwa sababu basi akipanda mlezi akaendesha akipanda mstaarabu ataendesha akirikimbiza litakimbia vivyo tunavyotaka aliende sasa shida inayotokea hapo wanaokuja kushika hizo hata kwa mkutazamo ni kwa mnaongea hapo 
ye yeah, anajua tu mimi natia ninaanza kutia gia gari liende basi anachojua ni kuendesha na kulipeleka bila kujua lina madhara gani nazunguka huku nikiwa na lenga sehemu moja kwa mfano kuna ndugu yangu mmoja ameleta ile somo vile ndio asimamizi wa sheria akawata jawa na kisiara hii lakini ya mimi bado nataka niongee na watu kama basata na kita mm-hmm. na vitu vingine vya vyombo vya kusimamia hizi sheria zetu sisi kwenye miaka ya semanini ile bwana Bernard ukisikia mziki wa siti ngoma umepigwa pale ya RTD utasikia kuna watu waliochuja kwanza hadi maneno ndio maneno tu yale yako anatumia kwenye mziki kama maneno ile limekaa vibaya sana huko mziki uweze kusikia redio ndio lakini angalia maadili ya leo tunaangalia nyimbo kwenye TV huko mpaka aibu saa ingine unakaa na watoto wako ni shida ndio wimbo tangu mwanzo unaangalia tu mshike kiuno mshike kiuno yani kina nyimbo kiuno tu nyimbo za kiuno sasa hivi unafikiri unawafundisha nini watanzania lakini angalia nyimbo tu kwa kuongeza maadili ya zamani nzuri na hao wao wenye vyombo bakita siji isiara hapo tangu wao wamekaa huko na ndio wanaopitisha hizo nyimbo ndio wanaopitisha hizo pale na kusema hapo mzangu akauliza kwa watu waoni kwa na maadili ya kizazi chetu sisi walivyotoka kuja kwa kijiji hawa kizazi kipya wamewakabidhisha hawa hawa unaona kwa radiance ndio nakupata maana yake sasa hawa waliokabidhiwa hawa ameonekana alikuwa na mimi na masters kama za mwanangu pale na PhD lakini je huyu kwenye maadili yuko tumempima karelewaje anaongea lugha gani ana adabu hata anapoongea na wakubwa zake ndio maana kwa sababu watu wanaangalia tuwe na masters basi hata ajilikani kama na maneno ya maadili ana nidhamu ya kazi anajua biko ndio maana hata kupigiwa nyimbo la ajabu kwenye studio ya Tony Shida kuonyesha leo angalia nyimbo zinazopigwa huko jamani nyingine hata kusikiliza shida sasa nikirudi kwenye kumalizia point yangu hapa naam tumalizia asante ili kusudi tufike sasa huku tunakuja dialogue mwanangu kama mnaweza mjadala huko mpana mimi kwa ushauri wangu wa bure wakati hao watu wanaingia kwenye itasi ya habari hao wajulala tishara hii siji na bakita sina na wengine hao wasimame kwenye zamza wa kemezi kali si wengine tumechoka kusikiliza ya mautumbo huko asante mimi malizia hivyo tu asante sana dalala mwingine mwingine tuna okay e, tupigie simu na labda tupokee simu moja na kisha baada ya simu hii tusome maoni na tumpatie pia fursa Edwin Soko aweze kujadili kwa kina yale ambayo umetuambia kwa siku ya leo haya abdala kwenye line simu hello 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 habari unapiga unaitwa nani unapiga simu kutoka hapo bana mimi naitwa ramadhani napiga simu kutoka dar es salaam naam ramadhani karibu sana tuchangie maoni yako asante bana mimi naitwa ramadhani kasonda nipo dar es salaam na karibu na nilichokuwa nataka kuchangia ni kwamba kama alipomaliza kusema huyo bwana kwamba tangu zamani huko kwenye miaka ya sabini mpaka themanini kuja tisini kulikuwa na maadili ambayo ambayo yalikuwa yanasimamia maadili kwa ujumla wake lakini nachota kitu ambacho nakiona kwamba hayo maadili watu kutokuwa na maadili hata wakati huo walikuwepo na hao watu huwa hawaepukiki ila sema sasa hivi tumekosa yale tumekosa ule udhibiti wa kuwazuia au kuzuia hiyo mianya isiwepo tumeviachia ambapo kulikuwa na sheria kazi zile sheria zilizokuepo wakati ule mpaka sasa hivi ambazo zinatumii zingekuwa zinaendelea kutumika sasa zinge zingetumika na imani hivi ndio nafikiri ndio njia sahihi ya ku kama vile ambavyo wanafunzi walikuwa wanatamkiko mashuleni ambayo sasa hivi hayapo ndio maadili yanazidi kumongonyoka kwa hiyo nilichotaka kukuweka vizuri ni kwamba tuwe na yani zile sheria udhibiti ule ufanye kazi yake zile sheria zizibitiwe sawa tusiache mijadala hii inayoendelea sasa hivi tukianza kujadili jadili ndio haya mambo yanazidi hatua tu zichukuliwe kama vile wakati ule kwa sababu hata wakati ule watu walikuwepo na wao waherufi huwa hawepo kiki lakini je tunawadhibiti vipi kwa hivi sasa 
ndio hoja yangu hiyo sasa sawa tunashukuru sana ndugu yetu dala ongea na huyu pia Halo, unaitwa nani napiga simu kutoka wapi bwana Halo, naitwa Nyukilia Maigi napiga simu kutoka Geita Bukondo Asante sana karibu sana bwana tunakusikiliza Nashukuru sana ni na vitu vitatu vya msingi kwa haraka haraka niviseme nimesikiliza mada karibia wiki nzima na nianze na, na hiki cha kwanza ambacho kwa mimi binafsi wa kina Mikela kwa baadhi ya vituo vya television ni kuona mwandishi wa habari ya msoma taarifa anapenda kusoma amesuka nywele amevaa heleni sasa hii kimaadili kwa kweli inapeyi ndio inapelekea ba ina mtu anaweza kasema mwandishi ameshaanza kuwa wahuni kumbe kuna baadhi ya wandishi ambao hawafuati miko yaliyo hata kama ni msanii sasa napenda basi yale maheleni yake na mikufu mashingoni na mikufu hayavae basi baada ya kutoa kwenye kipindi lakini anapokuwa ameavaa na kwenda anakwenda nayo moja kwa moja kusoma taarifa hii na vuruga tasnia ya habari lakini kitu kingine samani kuna msoma taarifa habari no. kwenye chombo chochote kile hapa nchini Tanzania ana muonekano huo ndio au ni kwenye vipindi tv ambavyo ni vya kutoa taarifa sio sio kusoma taarifa na habari ah kwenye vipindi kule kuna bado oh, kuna zile so, habari so, za masaa na moyo kuona kitu kimoja zile habari za saa so, so. na vipindi baadhi ba, kwenye mijada na mijada unakuta so. mwandishi anakuwa yuko namna hiyo hasa unachukulia kwamba hivi huyu ni mwandishi au ni ni ni, ni, ni comedy au ni vipi yani nachanganya <laughs> sawa so, tunashukuru sana tumekupata yetu endele ya pili na tatu ndio na kingine pia kwa habari ile mwandishi wa habari kwenda kuipata habari na kuna baadhi ya waandishi wa habari kwenu nakuta wanarushiwa yani clip inachukuliwa na mtu sehemu anamrushia na pengine ile clip inakuwa haijafanyiwa uchunguzi na uhakiki ili iweze kapelekea mwandishi wa habari kutoa taarifa isiyokuwa kweli kwa hiyo nilikuwa nashauri kwenye kile kipengele mwandishi wa habari basi achukue yani achukue hatua aende akafike aone kwenye tukio aajiridishe ili awe na uhakika kwamba taarifa anayokuwa ameitoa ni ya kweli hii inaweza ikam ikapunguza au kuondoa yani kuondoa hasala pengine inaweza kujitokeza kutokana na na taarifa utoaji wa taarifa mbaya lakini cha mwisho nyimbo zinazochezwa kwenye television kwa leo kwa kweli imekuwa ni ni kero kwa mfano unakuta e, kama mtu mmoja amemaliza ku, ku, kuzungumza hapo unakuta ni nyimbo ambazo ukizikipigwa zikichezwa mimi na mtoto hatuwezi kukaa meza moja kuangalia. Okay. Yaani nilazimika mimi nitoke au mtoto atoke. Sasa lazima kucheza za mfumo mmoja kuanzia asubuhi mpaka jioni pengine kwa ni hivyo. Lakini ku, kuna baadhi ya vituo si vyote, kuna baadhi ya vituo wana wana option nzuri kwa mfano nimekuwa nikifuatilia pia Star option yangu ni option yangu iko vizuri. Kwa mfano upande wa nyimbo za kwaya. Kuna nyimbo za kwaya kweli mnazipiga za mifumo zote kuna zile mifumo za kuabudu za taratibu na kuna zile mifumo ambazo ambazo ni za ni za jasho hasa wengine tunapenda zile za jasho hasa nakuta zinaondolewa zinapigwa za slow motion tu mwanzo mpaka mwisho kweli ile kidogo sinzu lakini tuna tuna ninapenda kutoa maoni kwamba kwenye upande wa nyimbo basi ziangalie zenye maadili hapo kusiwe na ule msemo wa zilipendwa wale wanaotunga kuna mtu mmoja niwahi kumsikia alikuwa ni mtunzi wa nyimbo zile za ambazo tunasema zilipendwa aiwahi kusema kwamba lakini ni bwana hii kauli si si furahi kwa hiyo niko nikagundua hawafurahi ku nyimbo zao kuitwa zilipendwa basi itafutwe njia nyingine yeah. au neno lingine litakalofanya nyimbo zao zionekane na wao zina zina ubora maana zinaponyesha zilipendwa zinakuwa zina zinazanauliwa Sawa. Ah, tunakushukuru sana. Yeah. Asante sana mtazamaji wetu. Haya nashukuru pia. Ah, ongea na huyu, msika. Halo, karibu sana. Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi? Ongea na msika wa nani kutoka Kiamwa Bali ya Kazi. Ah, hapa salama siju za huko. Anko ya Lila. Na mbona eh tunakusikiliza tu kama ni yako. Mimi kuna siku nilio kusema kwamba fanya wandishi wa habari imekuwa ni kama njia mchepuko kwa vijana ambao labda wameshindwa kwenda upande fulani. Lakini tujikute kwamba tayari kishasomea ule mwandishi wa habari pale chuoni. Baada ya hapo ameenda kule ofisini kuwa nani? Mm. Kaenda kwa mwandishi wa habari ama kaenda kwa mtangazaji. Mm. Nikaangalia wengi baada ya kumaliza vivyo kule, tunaenda kuwa tu ni watangazaji. Kwa sababu gani? Huku mwanzo amekuja kwenye mwandishi wa habari kwa sababu anamtia mdala anapotangaza kazi yake nzuri. Anamtia bila bidii mtu anapoongea 
Anapeza na sauti ya bela ati Kwa hivu na ya kamila ni sauti kama bela Ana abdala Wacha niene kafanya ji Mkatangaze Ata mpaka hapo Nituwa huja kwenye madeta Mbuki ya kutu kwenye na hapo Amba Lada tuzuzi Nituwa huja kwenye ala umiwe Yule mtangazaji Amu andishu wa habari Kwa sabu Tukinja Tukinja sasa Nishu kwenye magazeti Yule ya nesuma magazeti kue Zani sama Kitampa la ama Amu andishu wa habari Kitampa la ama Amu andishu wa habari Kama abu azimu usiki Mkandishi amesha andika Huko fitini muandeju habari Kisenda kutafta habari kwa yuweta kishia ya mbiki ya misha ndo waka yaari Yule msomaji ni anesomaji Kwa hapu zashiru kwewa jie Tunamuwa umu nani Muandishu wa habari ama msomaji Habu muandishu wa habari tayari amesha andika habari inekamilika Yule msomaji sasa Inabidi ate meeleza nana kusowele habari Na wengu ajisahau kwa sababu Baada ya kutoka chuo shidake kwenye kwa mtangazaji tu Anela kwa mtangazaji Ya bulo kamtue pale ofisini pale, kamtue kenyane kofoni pale Kamtue kaiza kuchakata habari huku mikani kama atayueza Doto kapuamini kwa mba sasa hivi hatuna waandishi wa habari Ila tuna watangazaji, asilinia tisina kwa kwa watangazaji Asilinia kume kabe kwa naandishi wa habari Na nani tuwazi kama mbatuma tutige brush, tutige brush tu kwa hawa watangazaji wetu Wajitambue kwa mba wawo, pia nisima waandishi wa habari Kwa sadalilishe waandishi wa habari kwa utangazaji wao siku kwa natijia asante sija tunakushukuli sana msika wanaomi asante sana wala ule umepata online anake amekua kiangaika sana kuipata online na mtazamaji kwa hivi sasa ustupigie simu tunaomba wala utuweza kusoma pia ujume mfupi ambao mengia hapa na yasema naitua sana asante naitua frensi ntinda mimi nishauri tuwa miliki wabombo vya habari ambavyo vina ruhusu hawa komedian Kusoma magazeti na vipindi vingine wapeleke shule wakasome. Kwanza, okay. kuandishi na kisha waje kwa ajili. Ay, hao ni maoni yake. Lakini, eh, anasema samaya kutokia masasi mimi kwa upande wangu. Ningeoma wadishu wa habari, watuwe ripoti. Na watu wa ripoti wa habari. Wafanyi utafiti kwanza kuhusiana ripoti ya habari ambazo nazitoa. Kwa kuhakikisha habari yenyewe kabla ya kuhifikisha habari husika kwa walaji jamii na wananchi kwa ujumla. Sante, Ali Kabea wa Shinyanga sio kawaida hiyo tume haki za binadamu kufanya kazi na kutoa majibu kwa haraka kiasi hicho. Naamini imetumika kumsafisha mtu hongereni kwa kazi nzuri. Asante sana ndugu mtangazaji. Je, kosa la msemaji ni lipi? Sasa sijui ni lipi hili. Lakini mjadala ni mzuri sana unatuelimisha sana ila kwa nchi zetu za Kiafrika uzushi umekuwa kama staili staili ya maisha ila una athari sana kwa wenye tabia hizo aache mwaka isabuki mwenyekiti daladala mwanza tu igombe asante hongereni kwa kipindi kizuri sana waandishi wengi wa habari wanapakuwa habari bila kufuata utaratibu mfano mzuri wa misinformation ni swala la taarifa nyingi za waandishi wa habari kuripoti mara kwa mara kuwa gari lazima moto kwa zinakwenda kwenye matukio bila maji taarifa hizo ni uongo lakini wandishi wengi huwa wanaripoti hivyo wakati wanajua ni uongo. Haya. Anasema muulize soko mbona CNN hawakufuata habari wakati wajali ya ndege Bukoba na badala yake walitumia mitandao ya Tanzania kupata updates. Sawa so, la kwanza hilo. Lakini kufuatia sawa, kufuata habari lipo ni jambo jema lakini hiyo haimaanishi kwamba tunaweza kupuuza taarifa za mitandao mingine ya kijamii ambayo ni ya kuaminika sawa. Kuna mtazamaji kwenye line haba mwingine. Habari za subuhi. Salama, bila shaka unataka kuchangia mjadala wetu leo live hapa Star TV. Ah, nilikuwa na nani ya cheki Sawa. E, huyu sasa naye anataka kuongea na mambo mengine. Habari hapo studio kwa kweli, mada ni nzuri sana maoni yangu na habari nyingi ndio ngao yetu mkianguka basi jamii yote imeanguka na msimamia ukweli jamii itakuwa nzuri na safi anaitwa ustadhi jongo anapatikana mtwara ya benard wakati eh, watu wana wanachangia wana maoni mbalimbali kuna maswali ambayo nikawa of course sio maswali lakini kuna concern ambayo wameibua kuna hii eh, wazo la tunasema kichwa cha habari kinatakiwa kile ambacho kina kina eh eh alafu pia wanasema wa Kiingereza wanaita eye catching lead mm. yani kwamba kichwa cha habari ambacho kinavutia mtu akikiona tu hivi atataka kufungua gazeti ama atataka kufungua kama ni YouTube ama ni kitu atavutiwa kufungua hiyo taarifa yako ama kuisikiliza sasa 
mtazamaji mmoja akasema e, vichwa vya habari vingi vinakwambia e, sasa hivi tuviite eye catching leader uh, how to viite uh, vichwa vya habari ambavyo haviendani na taarifa kwa sababu ukimuuliza mwandishi atakwambia nimetengeneza kichwa ambacho kitamfanya yeye angalia kwa sababu mm. akaangalia pombe siji me mbunge ameenda na pombe mm. yeye akapata shauku mbunge ameendaje na pombe akienda kule ndani anaambiwa ni kwa sababu tu alikuwa anachangia masuala ya pombe akazibeba tuweke hapa sawa soko tunaweka hapa mstari wa eye catching lead hicho kichwa cha habari kinacho 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 vuta macho ya mtu na kichwa cha habari ambacho akiendani na taarifa okay asante na bado nafikiri kwa hoja hiyo mm. kuna baadhi ya vichwa vya habari navyo vinaweza vikaingia kwenye misinformation okay. kabisa mm. kwa mfano hapo sema mbunge aingia na pombe bungeni mm. hiyo ni misinformation headline kisha habari ambacho total kwa sababu kimewekwa kwa ajili tu ya wewe kutaka kukecha hiyo taarifa eh. lakini kimekosewa hawezi ukasema kwa nini usiseme mbunge aingia na hoja ya pombe bungeni no. sawa mm. kwa nini yani hiyo ni very clear lakini usema mbunge aingia na pombe bungeni Watu wanaokuja haraka haraka huyu. Yeye yeah, yeah, sentence yenyewe tu. Na ndio maana tunasema tusipokuwa makini kwenye hivi vichwa vya habari. Mm. Utakuta hata wadau wetu hawa wana uwezo wa kutustaki sisi. Yeah. Kwa mfano nasema mbunge, kwa mfano kasema mbunge msukuma ingia na pombe bungeni. Yeah. Msukuma anaweza kakushtaki. Aliche ya huku kaklarify kwamba alikuwa anachangia lakini hapa ina maana kwamba unamdhalilisha. Mm. Kwa hiyo tuepuke sana kuwa na hivi vichwa vya habari. Tunachotaka tunajua kuwa na hizi catch up headline. Mm. Of course inasaidia kwenye kwa mfano mitandao ya kijamii wengi hawa waandishi wa, wa, wa huko wanataka wapate viewers. Mm. Tunajua. Kwa traditional media kama print wanataka wapate masoko, mauzo. Mm. Yawe makubwa sana. Lakini tunasema je kinaleta uhalisia wa dhamira hili ya kueleza tukio na kile ulichokiandika pale. Kwa hiyo hiyo yenyewe ni misinformation. Mis okay. Ina inakupeleka kule kule. Hawezi kusema kwamba mbunge aingia na pombe bungeni. Alafu kusema alikuwa anachangia. Ndio hiyo tunachosema ukijaribu kuona comment zetu hapa. Watu wanasema tusimamie kwenye weledi. Weledi ule sio personality, sio mavazi tu. Hata personality ya content zetu tunazo ziandika. Kwa tuandike tuwe tuwe tuwe, tuwe mafundi wazuri wa kutengeneza headline lakini vile vile tusizitoe headline kwenda sasa kwenye hizo uh, miss leading information kuna mwandishi kuna kuna mmoja eh, na nimefly sana kwa sababu yeye ameeleza pia kwamba uandishi wa habari ndio wanatoka vioni wakiwa na matarajio ya kuja kuandishwa habari wazuri mm. lakini tunatengeneza watangazaji zaidi yeah. manake ukimchukua yule mwandishi wa habari ambaye amesomea uandishi wa habari labda amekaa tu sio anatangaza vipindi ukimwambia nenda kachakate habari ama kachukua hata tukio haya haya matukio sasa yeah. labda kwenye ajali au kwenye nini ameshafika pale lakini mwisho wa siku anachotuletea sisi ni tofauti naiwezekana pia kwenye kuchakata news habari hawezi wameshasahau wengine labda hawana mwongozo labda mafunzo hapa na pale in house training mm -hmm. labda hawa, ya, na wengine pia wanajita yani anasomea andisho ya habari lakini pia anakuwa na lengo kwamba mimi nakumbuka siku moja nilikwenda chuo cha mtakatifu Augustino pale kwenye postmortem zone nikauliza kwamba E, hebu niambie ndoto zako nilichukua vijana kama 20 hebu e, kila mtu ataja na matarajio ya kuja kufanya kipindi gani katika watu 20 unaweza kukuta mmoja au wawili unakwambia yeah. mimi nitakaa news zaidi yani maana yake nitakuwa naenda yeah. report yani yeah. kwenda kuchukua habari kusanya na nini kuleta lakini wengi na Bernard nikukumbushe hiyo <laughs> siku ambayo umekuja postmortem nilikuepo umeonani <laughs> nikawa na kutazama ukawa unazungumzia kipindi hiki ambacho tunakifanya sasa hivi. Yeah, na ni kweli kabisa ukikaa chuoni mm. e, miongoni mwa ukikana wanafunzi ukimwambia unataka kuja kufanya nini mm. utamsikia hata vipindi ambavyo vinavitaja. Kipindi cha habari ama e, taarifa ya habari inakuwa ni kama katika kumi unaweza ukapata watatu ndio wanataka kwenye kwenye masuala ya habari wengi atakwambia nataka niwe natangaza eh, rudani kwa sababu yeah. rudani haina haina neno umechukua mm. tu taarifa huko umeweka mm. eh, sana sana naongea pale na wengi wanaona wanapenda mm. kuabalisha zaidi habari inaonekana kwamba ni kitu kigumu sana watu kukisoma kuanzia mm. huko chuoni watu wapendi habari mm. lakini sio huko tu hata yani unajua soko mimi nakumbuka eh, wakati tupo chuoni wewe nafikiri ulikuwa nyuma mwaka mmoja yeah. au miaka miwili lakini ninachotaka kusema ni kwamba mlivyokuwa mnapambana yani pale vipindi au mnakuta mtu asubuhi na nakumbuka mm. pia, pia mimi wakati studio ipo juu kule mlimani mm, yeah. haijaja 
haiyeje pa hata post moja mtu kwa kufanyia kule retreat kule juu yeah. asa imagine ni saa mbili usiku unaenda kusoma taarifa habari unapasua pale katika seminari unapasua pale ule mlima unapanda kule juu hali kwa ni mapenzi tu yeah, lakini okay. vijana wengi hata walio vionyo ukiwaambia yani ukisikia kwamba licha alicho kusema nani abdala hapa kwamba mimi nataka nikifika kule niwe reporter maana ukisema mwandishi wa habari vijana wengi wanaisi labda ni kutumwa labda nenda tafuta tukio fulani yeah. nenda kule nenda sisi luchelele sisi nenda buhongo nenda igombe katichukua habari fulani wengi hawapendi lakini natamwambia labda mimi nataka kuja kutangaza tuongee mm, asubuhi yeah, yeah. mimi nataka nije nifanye labda kipindi fulani cha muziki mimi nataka nije nifanye mambo ya fashion nahitaji nifanye mambo fulani labda ya ya, ya sanaa na mambo kama haya lakini mambo kama haya kimchakato mm. ambayo anaonyesha mm. taaluma za ndisho habari moja kwa moja hawapendi shida ni nini hapo uh, mimi mi, mi, nafikiri kwa, 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 kwa jibu la urahisi sana unajua kila taaluma uh, taaluma yoyote ile ndani ina specialization zake okay. yes kuna mtu mwingine anasema mimi nataka ni specialize kwenye news na ukitaka ku specialize kwenye kuwa news anchor msomaji labda wa taarifa ya habari nako kuna sifa za okay. mwingine ni mwandishi wa habari anaweza kukuambia mimi nataka production tu mm. kwa sababu yeye either anajua sana hizo program wa Adobe ndio whatever yeah. yeah. mwingine atasema mimi nataka entertainment tu kwa mfano mimi Ben namjua tangia wakati anasoma sauti yeah. alikuwa anapenda entertainment japokuwa zo sasa na sasa anafanya serious program mm. lakini yani hiyo ndio aiba yake ambayo yeah. anayo yeah. lakini mimi naikuwa nafikiria At, atu atu atutaki kwa hukumu mtu aende kwenye chaguo lake lakini kuna haja ya kufahamu na maeneo mengine kwa sababu ndani ya chumba cha habari tunaishi kama ya, ya yani kama timu yake yeah. ipo siku unafanya vi, uh, programs za entertainment utaambiwa siku hiyo mtangazaji ambaye alikuwa anafanya cha news anaugua ndio unafanyaje na ili uende kwenye the right market Ndiyo. soko sahihi mm. siku hizi watu wote wanaenda kwenye matimedia Yaani inabidi ujue vitu vyote no. kwa wakati uwe uwe kilaka. Mm. E, yaani uweze kukuwa na weledi kwenye maeneo zaidi ya moja. Ndio. Eh mawili matatu ndio sifa ya mwandishi wa habari. Na, na hata katika soko la ajira utakutana sehemu siku ukutana nalo. Na hii nazungumza hii kuwa encourage watu kufanya hivyo. Ili siku utakutana ukikutana wanatafuta msoma taifa ya bali unajua kazi utapata. Yeah. Ukikutana wanatafuta mtu wa 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 wa, 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 wa nani wa, wa nani kwenda kufanya laba Adobe Studio ya yeah. yeah, production, production yeah. Uta, utakwenda ukitaka mtu wa entertainment utakwenda na wapo watu ambao wana kwato wanakaa mm. sawa tunachosema kwamba soma sema eneo yote alafu unaweza sasa uka amua kukaa eneo jingine ili siku kitoka pale unaweza ukaenda eneo jingine na hii tupeane tu kwa mfano tuache sisi fani yetu waandishi wa habari tunaona kwa mfano wenzetu polisi sivyo mm. leo nimekutana ni Finifos ndio kesho utamkuta yupo traffic, traffic. traffic. Mm. si kesho mkuta utakuta wapi mm. yani hizo yeah, ni zipo tu zipo tu cha msingi ni kuzimasta nyingi na kujua kwamba kuna siku unaweza ukatoka ukaenda kwenye nyingine lakini kuzifanya kwa weledi vile vile kwa hiyo ni kweli kwamba kuna watu wanapenda vitu ambavyo ni raisi raisi na wakafikiria vile ndio ambavyo wanaweza wakaspecialize kwenye maisha yao yote lakini wanasema mwandishi mzuri ni yule ambaye anaweza akawa kilaka akajua vitu vingi kwa wakati mmoja na ndio maana sisi waandishi inabidi ujue business inabidi ujue mambo ya community city development yeah. inabidi ujue mambo ya police kwa sababu yeah. mwandishi wa habari sifa yake ni kusoma sana na kujua vitu vingi yeah. kuliko yoyote yani mwandishi wa habari mwandishi wa habari mnisaidie nani aende kumoja nadhani kila mtu anapisi atakwenda kumoja daktari atakwenda kumoja engineer atapenda kwenda kumoja hadi jesusi utaenda hadi mwizi utakwenda kusahika kwa hiyo kujua hivyo vitu kiupana nako ina inasaidia sana. Kwa hiyo nafikiri hii ni ombo ebweni tunaoliona. Mm-hmm. Tuwafundishe wadogo wetu wanaotoka vioni au au wanaokuja. Lakini na kwa ndani ya vyombo vya habari mnaweza mkatengeneza hivi vitu ambavyo tunaita tuna in house training. Yeah. Kwamba wewe tunakutenge tunakujenga tuna hapa. Yeah. Lakini uka, ufanya kazi. Na mkawa hata na hizo exchange. E Kwamba leo kipoke miaka miwili umefanya eneo fulani. Mm-hmm. Au miezi sita utakuwa kwenye news desk ukisha toka miezi sita utakuwa production miezi sita utakuwa ile unatengeneza human resource yako iwe very skillful kwenye Na. nazalia tu kuna mtazamaji amekuwa akifuata muda mrefu na basi kwa upendo tumpe nafasi habari za asubuhi salama za kuamka njema umekuwa kutafuta muda mrefu sasa imebidi kupatia nafasi ndugu yetu karibu sana unaitwa nani na unapiga simu toka wapi naongea simu kutoka naongea na simu kutoka Geita unaitwa nani Naitwa Kija Samuel. Kija Samuel, karibu sana kwenye kipindi. Eh, mimi naongelea upande wa uandishi wa habari. Ndio. Kwa natumia kuwa naandika habari za uongo. Ndio. Mimi naona shida kubwa iko kwenye mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCLA TCLA. Mhm. 
Ah, wako makini kwa sababu gani mtu ana, anaunda tu kulasa kwa mfano ITV anaunda ukulasa wa kwake anakuwa na posti habari za kwake ambazo ni za uongo. Ndio. Lakini mwisho mwisho wa siku mnakuja kutumiwa kuwa akina, akina Bernard James bwana wametoa habari za uongo. Ndio. Ndio free wanatangaza habari za uongo kumbe ni mtu kaujiundia ukulasa unaenda unafunua ukulasa unakuta ameandika BBC. Kumbe sio BBC. Ndio. Eh mimi naomba tu tusiala yeye hapo wao makini wanajisahau. Sawa. Sisi tunakushukuru sana. Eh. Sawa. Kutoka geta kija tunakushukuru sana. Na hili ni, ni yupo ni kweli eh. kabisa. Tunashukuru sana Ndiyo. kija. Tunashukuru sana kija. Asante kwa asante kazi njema. Haya asante sana. Ila mm. anaosema ni kweli. Yes, yeah, sahihi. Mm kwa kutoka kulasa na of course vyombo vya habari vimekuwa vikikanusha exactly kwamba ule sio kurasa wetu rasmi sasa alicho amekwenda kwenye TCR mm, sasa huyu nafikiri ha. kwanza ameenda kwenye mjadala wetu mzuri kwa sababu ameenda mm. kwenye disinformation yes. yani habari sio ya kweli mm. na ameiweka lakini vile vile ameenda kugusa regulator Mm. Na kwa, wa, kwa kwa niaba ya wasikilizaji tunapoizungumzia TCRA kwenye haya mambo ya mtandao kwa sababu huyu ndio mamlaka ya mawasiliano Tanzania ndio mwenye jukumu la kuweza kusimamia mauzui ya majukwaa ya kimtandao mm. mtandaoni. Kwa hiyo ndio maana akamtaja no. TCRA. Mm. Na ni kweli nafikiria sasa TCRA nao bado wana jukumu hilo yeah. na walichukue. Na no. nani na, na, naamini kabisa wanafuatilia na walichukue kwamba kwenye zile sasa taarifa ambazo sizo za kweli za uzushi nao wana wajibu ya kisheria kama law enforcers wa kuweza kushughulika na hao watu. Benard wakati e, wakati ule soko anazungumzia maandisho habari anapaswa kuwa anafahamu vipindi vingi namna ya kufanya akanikumbusha jambo moja kuna siku e, wakati nasoma nilitoka kusoma habari saa tano ile. Na kama unavyojua e, radio sauti saa tano ukishotoka kusoma habari kuna kipindi kinaitwa bembeleza time ni kipindi cha mahaba. <laughs> Sasa mfanyaji kipindi cha mahaba hakuwepo na mimi ndo nimetoka kusoma habari saa tano. Nini kifanyike? Abdallah fanya kipindi cha mahaba. Kita kilichotokea ndo kwa DC. Mimi napenda kwa mfano mimi mimi vile vile ni, ni nasikiliza sana RFA. Ndio. Na kuna nasikiliza kuna kipindi chenu kimoja kinafanywa uh, cha mambo ya Tarab we. Ndio. Kuna mtangazaji mmoja anafanya na kitoroli na nani. Yes, yes, waga na kifajia kipindi cha kitoroli. Lakini unaweza kaona jinsi gani tunazozungumzia umuhimu wa mtu kuwa matipapas. Yeah, eh, yes. Kwa hiyo anafanya vile vipindi vipo na watu ana, anafanya. Kwa hiyo anajituma wa kufanya area kama hizo ambazo nyingine ni ngumu lakini mtu naingia unajua hizo, unajua news, unamkuta huku. Kwa hiyo na hiyo ndiyo mtaji mkubwa wa chombo cha habari kuwatengeneza watu. Ni kama vile timu ya mpira inavyomtengeneza mchezaji mwenye uwezo wa kucheza namba zaidi ya moja. Ekiraka. Yes. Yeah. Sawa, so, tunashukuru sana. E, tumepata ujumbe wako pia Joshua Msigwa kutoka Morogoro asante sana itwa Eliud kutoka Mbeya iwami ningependa nichangie kwamba wana habari wengi wanapotosha jamii wanatumia lugha ngumu sana okay. na yenye utata alafu eti wengine wanachekesha mwezi unatumia lugha kati ya vitu ambavyo tunaweza tufanye simplicity ya language yani mm. lugha iwe laisi kuweza kufahamika sana mm. asante sana Mr Soko BJ ni kweli tasnia habari ilivamiwa na vishoka na kuja kwa mbwembwe na leo E, tunaona wanazidi kupotea kwenye tasnia baada ya sheria kupitishwa kwa waandishi wote e, kuwa na elimu ya waandishi wa habari. Asanteni sana wananchi tunao uamuzi kuzika au kusafirisha. Naamua. <laughs> eh <laughs> naitwa Gift na wapata kwa uzuri kutokea pugu mnadani kwenye ngombe na mbuzi. Waandishi wengi huandika habari za uongo na uzushi ili kupata soko kwenye jamii. Hasa magazeti na vichwa vinavyoamsha mtazamo na kuvutia ili ving, ila vingi sio vya ukweli. Ya, yeah, ndio pale tulipo kwa tunazungumzia. Kuna kitu Bernard personality. Naam. Msikilizaji wa kwanza kabisa. Nazungumzia. Akasema leo hii tuna tunamwona mwandishi wa habari anaingia studio ana mindevu, amevaa okay. ovyo na akawasifia sana. Huu ndani kwamba Bernard nani start vim na va vizuri. Yeah. Hiyo ndio tunazungumzia kwa sababu mwandishi wa habari afundishwi tu kutamka. Ndio. Hadi paso nalit. Sasa tujiulize kwa mfano wana wa, watu wengi wanafanya reference ya vile vipindi vyetu ambavyo kwa mfano vya redio ambazo zinakaribisha wasomaji wa magazeti Ndiyo. tazama mbwembe wanazozifanya mtu amepaka amepaka jina lumu amejilemba mwandishi wa habari mwanaume mm. amevaa gauni mm. ile tunachosema sasa kio chombo cha habari ni kio cha jamii je yeah. 
yule mtoto alioko nyumbani anasema chombo cha habari anajifunza nini no. je anawiwa vipi na yeye kesho na kushikutwa kutaka kuwa mtangazaji no. kama smartness ya word sisi nakumbuka hizi hilo mtu mm. wa watoto wanaulizwa nataka kuwa mimi nataka kuwa kama Julius Nyaisanga no. mimi nataka kuwa mtoto wanaulizwa sema no. nataka kuwa kama Eda mm. Eda Sanga mm. mimi nataka siji kuwa kama nani yani vyombo vya habari watangazaji wa habari mm. walikuwa ni role model kwa no. sababu ya paso personality no. lakini tazamani sasa hivi watangazaji wa habari wanavyoingia mm. kwenye programs mm. ndani ya vyumba vya habari. Mm. Hakuna jamii ambayo inataka iwe kama wao. Ndio. Sasa hii ndio tunayoizungumzia kwamba wakati mwingine tutazame hivi vitu. Hii ni taaluma yetu tunaipeleka wapi? Miaka ya nyuma kwa nini watu walikuwa wanawiwa sana kutaka kuwa watangazaji? Kwa sababu tu, standards na heshima ya vyombo vya habari watangazaji wa habari ilikuwa nzuri. Mm. Lakini leo hii kama tunaruhusu comedians wakaingia, kama tunaruhusu wakafanya vituko kwa, kwa ajili tu ya kuchekesha, mwisho wa siku hakuna mtu ambaye hata anataka leo awe mtangazaji. Yeah. Sasa tunaelekea ukingoni mwa kipindi hiki na Edwin ama kwa kile umesema mengi mazuri. Sasa wala utupitishe kwenye machache. Tunaondokaje katika yeah, eh, yeah. haya ambayo kwa sikia leo tumekuwa tukijadili kwa kina. Tukupatie wala dakika 4 tuweze okay, kuitimisha exactly. karibu. Asante. Mimi nafikiri kitu kikubwa kwa sababu leo tulikuwa tunazungumzia mambo ya information disorder. Mm-hmm. Yeah. Ishi ya kubwa kabisa kwanza ni kuzingatia weredi. Weredi ni nguzo ambazo inaweza ikaondoa utata huu wa bali ambazo sizo za kweli. Weredi jinsi maadili ya uandishi wa habari yanavyokutaka mtu ufate vyanzo vipi ukahakikishe eneo la tukio uende zile uh, uh, story ipite kwenye hatua gani inakusaidia sana lakini jambo jingine ni jambo la ili ni, ni, ni mtazamo wa kisasa kidogo kuna kitu tuna, tunaita fact checking okay. fact checking ni unajirizisha na taarifa yako na uipata kwenye hii digital transformation mapinduzi sana ya kidigitali yana habari nyingi za uzushi kwa sababu ya matumizi ya internet na vifaa vya kimawasiliano Ukifanya fact checking unatafuta ukweli na fact checking inakuwa ina steps zake. Step ya kwanza unafanya verification ya hiyo taarifa yako, una uh, step ya pili unafanya, yani una verify hiyo taarifa yako ni ya kweli, ni hii iliweza kuzungumzwa. Lakini ya tatu unaenda kuifanyia uchunguzi kama ni ya kweli toleo muda gani na ni wapi na chanzo ni kipi. Unaona ya nne tunasema unafanya documentation una unaiandikia unaiandikia tafiti yako nzuri kabisa kwamba hii habari tuliyokuta labda kwenye mtandao fulani sawa tumeifuatilia kila kitu tumeigundua ina vinasaba vya ukweli kila kitu na mwisho siku tunailuhusu iwende ewani hilo ni jambo jingine lakini jambo jingine ni compliance compliance yani kuishi sisi ndani ya tasnia ya habari kwa kufata sheria no. tujue tuna kanuni za mauzuri ya mtandaoni tujue tuna cyber crime act tujue tuna hii epoka sheria epoka mwaka mbili na kumi na hata hii sheria yenyewe ya huduma za vyombo vya habari mwaka mbili na kumi na sita hizi zote zina kuna maeneo yanatubana lazima tusimame tu kwenye ukweli tufanye kazi katika standards zinazotakiwa tuepushe mambo ya defamation hayo mm. ili chombo cha habari kiweze kuwa salama sasa tuishi kutokana na hizi sheria tuiweke huko na jambo la mwisho tufanye tafiti kama waandishi wa habari tufanye tafiti na kusoma sana okay. sana 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 tumeingia tuna bahati ya sasa hivi kwenye teknoloji Teknolojia inaingia kwenye maeneo mengi sana. Sawa, lakini pasipo sisi kusoma sana na kufahamu kwamba miiko yake ni vipi na kufahamu jinsi ya, ku, ya, ya kukwepa mawimbi ya, ya athari za kiteknolojia mm. tutakuwa nyuma vibaya mno na tutaingia kwenye shida kubwa sana. Kwa hiyo tukizingatia ya mambo manne. Mambo ya habari za fake news hizi. Yeah. Yote ya mis, misinformation, disinformation na mal information, yani taarifa ya kweli iliyokosewa na taarifa ambayo sio ya kweli kabisa na taarifa ambayo sio ya kweli ama ya kweli lakini inalenga umeongeza chumvi na lengo ya kuenda kumu kualibu taswira ya mtu au taswira ya taasisi tutaepuka na tutakuwa ni waandishi ambao tunaishi kwa kufata miiko yetu wa waandishi wa habari na kupika mauzuri ambayo ni sahihi kwa walaji wetu sawa so, yeah sana soko vyombo vya habari Tanzania baadhi vinategemea upande mmoja unajiita unajiita hmm. hata wananchi ameandika hivyo unajiita hata wananchi sio anamaanisha nini unakuta bila shaka hata kusema unakuta hata wananchi wanashindwa kuwa na imani na hivyo vyombo vya habari e, anaitwa Frederick Ganga Gangamara anapatikana e, Dar es Salaam lakini mtanzania anayejitambua hawezi kutilia manani hizo redio za ujenja ujanja zipo shalo sana tunajitambua tunasikiliza ametaja hapa kwa Star TV okay benitaji tu Star TV ITV TBC UFM na vingine hmm basi kwa hiyo ni kuwafanya wa Tanzania wajifunze kutofautisha pumba na mchele. Msikilizaji makini anapatikana Chanika Dar es Salaam. E, Mwenye anasema somo la uzalendo ni muhimu kwa wanahabari. Lakini anajitaja jina lake ni nani? Anasema tungelikuwa na watu kama Bernard na Abdala ingependeza sana. Wanajua wajibu wao na wanajiheshimu sana. Benjamin Maweda anapatikana kule Geita. 
e, na kushukuru sana. Sasa mm. e, Edwin soko sisi tunakushukuru sana. Asante. Lakini wakati tukushukuru pia ni vema tukashukuru pia wahisani wetu. Hey. Tukushukuru sana Fred Fashion e, soko mara moja moja wao unapita pale wana mapiga sisi ya kali na nini Fred Fashion anapatikana kisha mapanda pale katikati Jirana Salma Kone pale Fred Fashion ambao ni wahisani wetu kwenye kipindi hiki na tunashukuru sana ukitaka kumpata Fred basi mpigie simu sawa mpigie simu kupitia namba 0787 18000008 yani ukitaka kuwa na muonekano mzuri tu maana mm. tumesifiwa na sisi hapa na, na kwa tukitoka hapa hata mimi naweza nikapita pale sikuwa hey. <laughs> vitu vyangu kwamba tupendeza na wanao tupendezesha bwana ni hawa Fred Fashion kwa hiyo ukihitaji suti yeah. kama suti jeans carrots mashati style na vitu vyote vizuri tu vya kisasa kutoka maeneo mbalimbali Uturuki South Africa German na Italy basi wapigie kupitia namba 0787 18000008 lakini pia tupo na wahisani wetu wengine RJ Classic Furniture ukitaji samani nzuri tu ndani ya nyumba si makabati e, meza vitanda na viti basi wapigie hawa wanapatikana Yegezi jijini Mwanza e, kupitia namba 0689947208 0689947208 soko ye labda ni mtambulisha sasa kwa vile vyake tuitimishe hapa yeah. Eh kwanza ni mwenyekiti wa klabu ya Nisha Habari ya mkoa wa Mwanza MPC. <laughs> Natambua heshima hiyo. <laughs> ni miliki wa shule bora kabisa mkurugenzi bwana. Ni mmiliki na mkurugenzi. Miliki na mkurugenzi. Ya. Yeah. Miliki na mkurugenzi wa mtakatifu Edwin au Saint Edwin Pre and Primary School. Tunacheni watoto na darasa kwa elimu ya awali na ile ya msingi. Kwa hiyo pepo 1, pepo 2, darasa la kwanza mpaka la saba basi tuleteni watu. Ni sio mtu wa mchezo mchezo ya Habibu. Kama mtampeleke pale bwana. Tupo majengo mapya. Okay. Majengo mapya nyegezi, kuna kituo kikuu cha mabasi kwa juu tupale kuuliza Santa Edwin basi tumunge mkono mwa habari mzetu. Lakini pia ni trainer wa digital security na ni mwenyekiti pia wa Oja Data tunapambana na matumizi ya dawa za kulevya e vile vile uhalifu. Tunashukuru sana. Ni mdau mkubwa kinda kindaki wa Star TV. Kwa kweli nilihimisi sana. Na fly sana kwetu. Huyu anakumbuka kuvuka vile. Licha kuwa na mambo mengi. Muonekano mpya. Lakini mkinita nitakuja. Umeona pia muonekano wetu. Eh, muonekano sasa huyu sijaambiwa ni Mwisani bwana. Nani bwana? Eh? Eh, maonge anapiga. Mambo mazuri kabisa. Godfrey maonge anapiga simu hapa lakini mdau umeisha bwana wewe. Hebu tuache bwana. Eh, Habib ya yeah, nadhani pia Bernard watanga watazamaji wengi wametuma yeah. ujumbe wao kuhusu swala la maadili ndani yeah. ya vyombo vya habari. Mm. Mm. Nadhani tunapaswa kuandaa kipindi hapo yeah. ili tukizungumzie zaidi kwenye sekta hiyo kwa sababu ili tutengeneze habari nzuri lazima maadili yawepo. Mm. Tuyajue weledi unakuwaje, unaweza mm. kukosekana na maadili ndio weledi wenyewe haupo. Weledi ukikosekana ndio taarifa haziwezi kuwa sahihi yeah, kabisa. Mm. Agori frame maonge anapiga sana simu. Haya asante bwana kwa kuwa nasi. Yanga vipi? Yanga mimi naitekea kila la kheri e, leo katika mchezo wao huo hili ni jambo la kitaifa najua bwana soko e, atakuwa na maoni yake lakini hili ni jambo la kitaifa tuendelee kuomba najua Algeria na wanaomba lakini sisi tu, 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 tuongeze maombi tuongeze maombi Kamisi. mchezo ni mgumu yeah, lakini yeah. E, kila kitu kinawezekana kwenye mpira wa miguu. Soko na una, una ni, ni na mimi naiombea kila la heri lakini mimi uhusia wangu ni kwamba basi wale waliopanda ile ndege ya mama mm. wa tukienda tukirudi tusitawanyikia ya poti kwa kweli. <laughs> e, tuhakikishe mpaka tunafika jangwani tunawapeleka wenzetu kidogo basi make tusije pale terminal 3 ndio tukaachiana hapo hapana kwa kweli. Nilikuwa naona zile picha ni nzuri sana. Mm. Basi tuunge mkono mpaka jangwani na kombe. Hata kama tukipoteza lakini basi tuunge mkono wenzetu mpaka pale itapendeza sana. Sawa. Mimi natoka moyoni. Mimi nimeondoka moyoni kwa mwandishi wa habari. Hivi sasa ngapi? Sasa usiku. Sawa, basi kwa niaba ya Venita pamoja na Elisha Ndalo na wote leo shiriki katika maandalizi ya kipindi hiki. Ni soko kati ya kisema hayo bwana nilikuwa namwangalia sura yake pia. Na Habibu hapa nikimwangalia. Basi sisi tunaitakia Dar es Salaam ya Africans Mm. ushindi katika mechi ya leo ama ni, ni game kubwa yeah, yeah, lakini game. bila shaka watafanya vizuri sisi tuko nyuma yao Tanzania takriban milioni sina moja tukiwatakia kila heri basi nao ambao wamekuwa nao washangilie mwanzo mpaka mshono unajua mm. sisi pia huwa tuna ile ya unashangilia mchezaji anapocheza vizuri yeah. kosea unazomea 
wakati wenzetu dakika 90 zote wameshatilia. Yeah. Yeah. Mm. Tuna kila sababu ya kujifunza mwenye ushangiliaji. Ya yeah. kwa hiyo tunatakia kila laheri warejee hapa na kombe. Tatiketi zimeisha kwe, wamenunua hapo yeah. bwana. Naisha, na mvua kule inanyesha pia. Mvua <coughs> inanyesha kule. Mvua na kule. Okay. Ta. Wewe inanyesha watu walikuwa wanafanya utani kwa magari ya mene. <laughs> <laughs> Sawa, basi tunashukuru sana na tutakie utazamaji mzuri upinda vile vile kutoka hapa Star TV, Jumali Yalo tutakuwa hapa. E, na Alhabib atakwepo hapa kupiga mwingi. Asante na tukutakie siku njema. Kwa hiyo yeah. mvua. Yanga. Mvua. Mvua kama kawaida. Mvua itanyesha eh. Yeah. Okay. Wala muni. Yeah. 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 Yeah.